ఈ రోజు కృష్ణమూర్తి గారి తాలూకా ఒక పాడ్కాస్ట్ నుంచి మనము ఆ ఇంటలెక్ట్ అనే విషయం గురించి ఒక విషయాన్ని తీసుకున్నాము ఇంటెలిజెన్స్ సార్ ఇంటెలిజెన్స్ సారీ సారీ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఇంటెలిజెన్స్ అనే విషయం గురించి విషయం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అంటే తెలుగులో అయితే తెలివి అని వివేకం అని జ్ఞానం అని ప్రజ్ఞ అని ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ ఇలాగా వివిధ విధాలుగా వివిధ సందర్భాలలో మనం ఆ పదాన్ని వాడతా ఉన్నాం అయితే ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కృష్ణమూర్తి గారు మాట్లాడిన ఈ విషయాల్లో సుమారు నాలుగు ఐదు సందర్భాల్లో వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాల్లో ఉండేటువంటి కొన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ తీసి ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది ఇది నిజంగా చాలా విలువైన విషయమే దీన్ని మనము సాధారణంగా క్లెవర్నెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలాంటి పదాలని చాలా వాడతాము కానీ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎన్ని విధాలుగా ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా సందర్భాల్లో అనేక విధాలుగా కూడా కృష్ణమూర్తి గారు మనకి తెలియచెప్పారు అయితే మొట్టమొదట తెలివి అంటే ఏమిటని ఒక గుడ్ డిక్షనరీలో చూసినప్పుడు అందులోని రెండు విషయాలని ఆయన మొదట ప్రస్తావించారు అవి ప్రస్తావించి అది ఏం ప్రస్తావించారు తెలుసుకున్న తర్వాత మనము ఇంకా ముందుకి వెళ్ళి దాని ఎన్ని విధాలుగా ఆ తెలివి వ్యక్తమవుతుంది అనే విషయాన్ని మనము ప్రస్తావించబోతున్నాం అయితే ఇది మొదటిది ఏం చెప్పారంటే రెండు పంక్తుల మధ్య ఉన్న ఆ ఖాళీలో చదవటం రీడ్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ ఉన్నారు అయితే పదాలు వాక్యాలు దాంట్లో వివరింపబడిన అర్థం తనకు తెలిసిన అనుభవ అనుభవ ఆధారిత జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఒకటి అది అలాగ అర్థం చేసుకోవడం అనేది కాదు అని ఈ విషయంలో తెలియచేయటం జరిగింది అంటే పదాలు లేక వాక్యాలలో ఉండే అర్థం బట్టి మనకున్న జ్ఞానంతో దాన్ని ఇది ఇదే అని నిర్ణయించినప్పుడు అది గత జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అవగాహన అవుతుంది అందువల్ల టు రీడ్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ అంటే అది అలా కాదు కానీ చదివి చదివినటువంటి విషయాన్ని తనకు తెలిసిన జ్ఞానంతో జోక్యం లేకుండా ఒక నిశ్శబ్దము నుండి మనం వినగలగటం చూడగలగటం అప్పుడు ఆ భావాతీత స్థితిలో తెలియబడేది నిజమైన సారాంశం అంటే మాటలకి తర్వాత మాటలతో సంబంధించినటువంటి ఒక అర్థానికి మనం ఇచ్చిన అర్థానికి బియాండ్ ఒక సారాంశం ఉంది అది తెలియాలంటే ఒక నిశ్శబ్దములో నుంచి మనం ఆ విషయాన్ని చూడగలగాలి అంటే ఇది తప్పు ఇది రైటు ఇది మంచిది ఇది చెడ్డది అనేటువంటి రెండు విషయాలు లేకుండా కేవలం వినగలగటం అనమాట అంటే 
గత జ్ఞాన జోక్యం ఉన్నప్పుడు దానిలో తప్పొప్పు లెంచటం దాని సారాంశాన్ని ఎంచటం ఇంకొక దాంతో కంపేర్ చేయటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అవేవీ లేకుండా ఏ ప్రమేయము లేకుండా వినడం చదవటం జరిగినప్పుడు అక్కడ స్వచ్ఛంగా వినటం అనేది తెలి తెలియబడుతుంది అనమాట రెండవది సమాచారాన్ని సేకరించటం అందులో సరైనదేదో ముఖ్యమైనదేదో గుర్తించటం దీంట్లో ఎంపుడు ఉంది ఇది సామాన్యంగా మనం చేసేటువంటి ఒక ఇంటలెక్చువల్ ఎఫైర్ కాబట్టి అది ఒకటి ఈ రెండు ఒక గుడ్ డిక్షనరీలో ఉన్నాయని చెప్తారు కృష్ణమూర్తి గారు దాంతో ప్రారంభమవుతుంది మొత్తం అంతా ఈ పాడ్కాస్ట్ అంతా అయితే ఇక్కడ ఇది మనం విన్న తర్వాత అంటే దీన్ని ఒక అధిక సూచిగా పెట్టుకొని మనం ముందుకెళ్ళినట్టయితే ఈ తెలివి అనేది ఎన్ని రకాలుగా మన నిత్య జీవితంలో వర్తిస్తుంది అనే విషయాన్ని మనము తెలుసుకోబోతున్నాం ఒకటి శరీరంలో పొందుపరచబడిన తెలివి అంటే అది మనం జన్మించిన వెంటనే ఒక అది పొందుపరచబడింది దేహంతో పాటు ఆ తెలివి కూడా పొందుపరచబడింది అయితే ఇది కాలము ద్వారా సంపాదించిన తెలివి కాదు అది ఒక ఇన్నేట్గా వచ్చి దాన్ని పెట్ ఉంచబడిన పొందుపరచబడిన తెలివి అది గుండె ఉందనుకోండి ఊపిరితిత్తులు ఉన్నాయి కాలేయం ఉంది నాడులు ఉన్నాయి నాడీ మండలము ఉంది సో ఇవన్నీ నిర్విరామంగా అమోఘంగా పనిచేస్తున్నాయి సో అయితే ఆ పని చేయించడం అనేది మనకి మనం లేదు అంటే మనం దానితో ప్రమేయం లేదు కానీ వాటి మట్టుకు అవే పని చేస్తూ పని చేస్తూ పని చేస్తూ ఉన్నాయి మరణం మరణం సంభవించే వరకు ఊపిరి వచ్చి పోతూ ఉంటుంది మన తాలూకా ప్రమేయం లేకుండా అలాగే గుండె కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది అలాగే మిగతా అవయవాలు నాడులు నాడీ మండలం కాలేయం ప్యాంక్రియాస్ ఏవైనా అలాగే పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి అంచేత మెదడు కూడా అసాధారణమైనటువంటి ఒక సామర్థ్యం శక్తి కూడా దానికి ఉంది సో ఇది కూడా పనిచేస్తూ ఉంది సో అంచేత ఇక్కడ సహజమైన తెలివి ఈ తెలివి ఏదైతే పొందుపరచబడిందో లోపట శరీరం లోపట ఇది కొన్ని అలవాట్లు బానిసలు అవ్వడం వ్యసనాలకి బానిసలు అవ్వడం బానిసలు అవ్వడం ఇంద్రియాల యొక్క లోలత్వానికి బానిసలు అవ్వడం ఇలాంటి బానిసలమై ఏం చేసాము దాన్ని పాడు చేసుకున్నాము అనారోగ్యం పాలయ్యాము అంచే దాన్ని సహజత్వాన్ని కోల్పోయి మనం ఒక రకంగా వ్యాధిగ్రస్తులమై దాని యొక్క పనితీరులో లోపాలు రావటం తర్వాత కొన్ని రోగాలు బారి పడ్డం జరుగుతుందన్నమాట సో అందువల్ల ఈ సహజమైన తెలివి ఇంకోటి కూడా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక విషయంలో చూడగానే చర్య అని అంటారు ఏంటి చూడగానే చర్య చూడటమే చర్య అని కృష్ణజీ అంటారు ఏంటి అది అంటే ఈ చూడటానికి మళ్ళీ చర్య చేయటానికి మధ్య కాలము లేదు అంచేత ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కానీ తీసుకుంటే స్థూలమైన విషయాల్లో అంటే శరీరానికి సంబంధించినవి ఒక వాహనం మీదకి వచ్చినప్పుడు లేదా కొండ అంచుకి చేరినప్పుడు తర్వాత ఇంకేదైనా ఒక విష జంతువు మన మీదకి వస్తున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు శరీరం ఆలోచించదు దాన్ని చూడగానే తప్పుకుంటుంది అంటే ఏంటి ప్రమాదం నుంచి తను తాను కాపాడుకునే తెలివి ఆ శరీరంలో పొందుపరచబడింది అది మామూలుగా జంతువుల్లో మనుషుల్లోనే కాదు 
జంతువుల్లో కూడా ఉంది ప్రతి జీవిలో ఉంది అంచేత ఇది ఒకటి అయితే ఇక్కడ మానసిక విషయాలలో ఇటువంటి తెలివి మనం కోల్పోయాం ఇది అందువల్ల చాలా ప్రమా చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిని భయానకమైన పరిస్థితిని దుఃఖభూయిష్టమైన పరిస్థితిని మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొంటున్నాం అనమాట ఎందుకంటే అలాగెందుకు జరిగింది అని చూస్తే మనసు మొద్దుబారిపోయింది అనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది అంటే దాన్ని చూసే శక్తిని కోల్పోయింది ఎందుకు కోల్పోయింది ఎందుకంటే ఒక గురువుని నమ్మడం కొన్ని ఆదర్శాలని తీసుకోవడం తర్వాత ఒకరి మీద ఆధారపడడం దీనివల్ల ఏమైంది మనసు తన స్వతంత్రంగా ఆలోచించి చూడగలిగినటువంటి శక్తిని పో పోగొట్టుకుందనమాట సో అందువల్ల అదే కాకుండా కొన్ని అలవాట్లు కొన్ని నమ్మకాలు కొన్ని కొంత యాంత్రిక జీవితం అల్ప సంతోషాల్లో పడి ఈ పడిపోవటం ఇదంతా కూడా దీనివల్ల కూడా మనస్సు మొద్దు మారిపోయింది సో అందువల్ల ఇటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఒక అంతరంగ విప్లవం అనేది ఇదంతా గమనించి కలిగితేనే కానీ అది చూడలేదు ఈ అంతరంగ విప్లవం రావాలన్నా మళ్ళీ తను ఈ ఆధారపడ్డం అనేటువంటి విషయం నుంచి యాంత్రిక జీవితం నుంచి బయటకు వచ్చి చూడగలిగితేనే తప్ప జీవితాన్ని యథాతథంగా గమనించగలిగితేనే తప్ప అప్పుడు ఆ విప్లవం కలగదు దాంట్లో నుంచి ఒక మార్పు అనేది ఒక పరివర్తన అనేది కలిగే అవకాశం లేదనమాట ఆ తర్వాత సాంకేతికమైన ఒక తెలివి ఉంది మరొక తెలివి అంటే తెలివి ఎన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుందో ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది ఈ సాంకేతికమైన తెలివి ఏంటి కంప్యూటరు విమానం తర్వాత ఒక రాకెట్టు వైద్య సాంకేతిక రంగాలలో వాడేటువంటి అమోఘమైన తెలివి ఇదంతా ఉంది అయితే ఈ సా సాంకేతికమైన శాస్త్రీయ విజ్ఞానం కళోపాసన విద్వత్తు రచన ఈ మొదలకు వాటిలో చూస్తే శాస్త్రీయ విజ్ఞానం కానీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానీ తర్వాత కళోపాసనలో కళోపాసన పరుడు తర్వాత విద్వాంసుడు రచనా సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి రచన ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇవన్నీ అసంపూర్ణమైన విషయాలు ఆ తెలివి అసంపూర్ణంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ పొందాలి ఇంకా ఎక్కువ నైపుణ్యం ఇంకా ఎక్కువ విషయాలని సంపార్జించాలి అనుకని అను అనే ప్రయత్నంలో అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఈవెన్ శాస్త్రీయ రంగంలో కూడా అందుకనే ఒక దీనికి ఒక అంత అంటూ కనబడదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే అది ఇంకా కొరతతో ఉందో ఇంకా ఇంకా కావాలి ఇంకా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుందో అది ఇంకా అపరిపూర్ణం అది అపారం కాదు కదా కాబట్టి ఈ అప అపరిపూర్ణ స్థితిలో అది ఉందనే విషయం మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే తెలుస్తుందనమాట ఈ తెలివిలో తర్వాత ఇంకొక తెలివి ఉంది అది మోసపూరితమైన తెలివి అదేం తెలివి అంటే ఆలయాలు మసీదులు ఈ చర్చిలు తర్వాత మతాలు ఆశ్రమాలు పీఠాలు తర్వాత వారసత్వపు విషయాలు ఉంటాయి ఆశ్రమ పీఠ అధికారం ఒకరి తర్వాత ఒకరికి దారాదత్తం చేయటం ప్రజలను నమ్మకాల్లో నియంత్రించడం ఇటువంటివన్నీ చేస్తున్న పీఠాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి అయితే ఇతరుల నుండి పొందినటువంటి సహాయంతో మనం ఏమవుతున్నాం అది జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే మనం చాలా బలహీనలము అయ్యాం కదండి కాబట్టి నా నిత్య దైనందిక జీవితాన్ని బాంధవ్యాలలో నా ప్రవర్తనని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించటం వల్లే అప్పుడు నా గురించి నాకు ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది అంచేత నాకు నేనే అప్పుడు ఒక జ్యోతిని అవుతాను 
అందువల్ల నాకు నేనుగానే నాలో నుంచే ప్రతిది చూడగలుగుతాను అక్కడి నుంచి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆ దర్శనమే చర్య అనేటువంటిది వస్తుందనమాట ఆ చర్య ఇది ఈ విషయంలో నేను ఏం చేయాలి ఎలా ఆలోచించాలి అని ఏం చేస్తే నేను అది చేరుకోగలుగుతాను ఇలాంటి విషయాలు ఇతరులని అడగవలసిన అవసరం లేకుండా అలాంటి ఒక తనకు తానే జ్యోతి ప్రకాశించే స్థితి తను తాను అవగాహన చేసుకోవడం వల్ల కలగటం వల్ల అప్పుడు అప్పుడు ఆ తెలివి అసలు తెలివి ఉదయిస్తుంది లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ మోసపూరిత తెలివిలో చిక్కుకో చిక్కుకుపోయామనుకోండి ఆధారపడటం అనే తెలివిలో అప్పుడు మనము ఎప్పటికీ కూడా డిపెండ్ అవుతాం అనమాట ఈ డిపెండెన్సీ వల్ల మనము ఏ రకంగా కూడా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించడం స్వేచ్ఛను కోల్పోతాం తర్వాత శాస్త్రీయ జ్ఞానంలో కూడా ఏదో గొప్ప తెలివి ఏదంటే ఒక నిజంగా అది ఒక గొప్ప తెలివి కావచ్చు కానీ అది అపారమైన తెలివి కాదు కాబట్టి దాంట్లో కూడా పరిమితి ఉంది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇవన్నిటికీ మించి ఉన్నటువంటి తెలివి ఏదైనా ఉందా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న మనకి ఉదయించాలి అనమాట ఉదయిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పేర్కొన్న తెలివి అంతా కూడా మనం ప్రపంచంలోని మనలోని నిత్య జీవితంలోని చూస్తున్న తెలివి అయితే దీనికి మించి ఏదైనా ఒక తెలివి అనేది ఉందా అయితే ఈ తెలివి ఏంటి పరిపూర్ణమైనది అఖండమైనది అవిభాజ్యమైనది అపరిమితమైనది అయినటువంటి ఆ తెలివి ఏంటి అంటే దాంట్లో విభజన లేదు దాంట్లో పరిమితత్వం లేదు అది పరిపూర్ణమైనది జీవితమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ తెలివి ఏదో జీవితంలో ఒక భాగంలో ఉండేటువంటి తెలివి కాదు ఇందాక మనం చూసాం శరీరము తర్వాత ఇంకొక దగ్గర గుండె ఊపిరితిత్తులు తర్వాత తను తాను రక్షించుకునే రక్షణ వ్యవస్థలో ఉండే తెలివి సాంకేతికమైన తెలివి మోసపూరితమైన తెలివి శాస్త్రీయమైన తెలివి ఇలా రకరకాలుగా చూసాం ఇది కాకుండా ఇవన్నీ జీవితంలో కొన్ని భాగాలు అవ్వచ్చు కానీ మొత్తం జీవితాన్ని ఆక్రమించి సంపూర్ణంగా జీవితం అంతా నిండిపోయినటువంటి ఒక తెలివి ఉంటే ఆ తెలివి వేరైన తెలివి అది ఇప్పటి ఇవన్నిటికి మించినటువంటి ఒక పరిపూర్ణమైన తెలివి అయితే మానవ జీవిత సర్వస్వాన్ని వ్యాపించి పనిచేసేటువంటి ఈ పనిచేసేటువంటి ఈ తెలివి తెలియాలంటే దానికి అవసరమైన అన్వేషణ తర్వాత దాని విచారణ మనం ఎక్కడి నుంచి అది ప్రారంభమవుతుంది అనే విషయం తెలియాలి ఎందుకంటే అది నిజంగా ఉంది కానీ ఎప్పటికీ తెలియలేదు మనకి అదేంటో కాబట్టి ఆ అన్వేషణ ఏంటి ఆ తెలివిని తెలుసుకోవటం ఎలాగా అది విచారణ ఏ స్థితి నుంచి జరుగుతుంది ఆ అన్వేషణ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అనేది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అనమాట అయితే తప్పకుండా ఒకటి మనం చెప్పచ్చు అది తెలిసిన జ్ఞానంతో కానే కాదు ఎక్కడి నుంచి అంటే అంటే ఎంతవరకు ఇప్పుడు ఏది అడిగినా ఏంటి అన్వేషణ చేసినా ఏది ప్రశ్నించినా ఆ జవాబు ఎక్కడి నుంచి మనకి తెలిసిన జ్ఞానంతోనే ఒక విషయానికి ఇది ఇదే అనేటువంటి ఒక కంక్లూషన్కో దేనికో వస్తామన్నమాట అంటే తెలిసిన జ్ఞానంతో చూసేటువంటి ఆ తెలివి కాదు అది ఎంతో దూరం పోలేదు అయితే మెదడు మనసుతో అది కనుక్కునే తెలివి కాదు తీర్మానాలతో కాదు కారణంతో కాదు అంటే ఒక కారణంతో దాన్ని వెతకలేము ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి దాన్ని వెతకలేము ఒక నిర్ధారణ వస్తే అది ఆ నిర్ధారణ తెలివి అని అనలేము తెలివి నుండి వచ్చింది అని అనలేము కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేది ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి అంటారు కృష్ణమూర్తి గారు ఏంటి ఆ ప్యాషన్ అంటే ప్యాషన్ అంటే ఒక తీవ్రమైన తపన అని చెప్పొచ్చు అది ఏంటి దాని దాని అయితే ఆ తపన లేదా మనలో ఉంది కానీ దేనికోసమో ఉంది 
డబ్బు సంపాదించటం కీర్తి కాముకత్వం పదవీ వ్యామోహం ఇలాంటి విషయాలే కాక ఎన్నో విషయాలలో ఒక గొప్ప ప్యాషన్ ఉంది ఒక గొప్ప కళని నేర్చుకోవటం ఇలాంటి వాటిలో అయితే ఇది దేనికోసమో కానటువంటి ప్యాషన్ అనమాట ఏంటది ఆ తపన ఆ తీవ్రమైన తపన తపన కోసమే అనమాట ఇంకా దా అది అది వేరే దానికోసం కాదు ఆ తపన తపన కోసమే అంటే ఆ తపన తపనలోనే ఉంటుంది దేనికోసమూ తపన పడదు అంటే ఆ తపన అనేది ఒక వెలుగుతున్న ఒక మహాజ్వాల లాంటిది అనమాట అది అది ఏదో కాంతినివ్వాలని లేకపోతే వేడినివ్వాలని లేకపోతే దాంతో ఏదో ఏదో చేసియాలని ఏదో అవ్వాలని కాదు దానికి అదే అని అవసరం లేదు కానీ అది వెలుగుతూనే ఉండడం దాని నైజం అనమాట అంటే దానిలో ఆ కాల్చే గుణం వేడినిచ్చే గుణం తర్వాత ప్రకాశించే గుణం ఇవన్నీ దాంట్లో నిబిడీకృతమై ఉన్నాయి అవి దేనికోసము కాదు అది అది దాని యొక్క లక్షణమై ఉంటుంది అంతే కాబట్టి తపన తపన కోసమే అది ఆలోచనల నుంచి ఉదయించి దేనినో పొందాలని సాధించాలని ఉద్దేశపడిన తపన కాదనమాట అంచేత అది అన్నిటినీ దహించవేయగలిగినటువంటి ఒక జ్వాల ఎందుకంటే అది పుట్టిన తర్వాత నిజంగా మరణం అని కృష్ణమూర్తి గారు బోధిస్తారు కదా సో మరణ విషయం చెప్తారు కదా సో అది దేన్ని దేన్ని చూస్తే అది నిజంగా దాంట్లో అసత్యంని అసత్యంగా చూసిన వెంటనే అది దహించబడుతుంది అలాగ చూడటంలోనే ఈ ప్యాషన్ ఉందనమాట ద ప్యాషన్ ఈజ్ ఇన్ సీయింగ్ ఇన్ లిసనింగ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ ప్యాషన్ అనేది జ్వాలలాగా జ్వలిస్తూ ఉంటుంది సో అక్కడ అక్కడ మాత్రమే నిజమైన పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది అలాంటిది జరిగినప్పుడు అది అక్కడ ఒక ప్రేమోదయం జరుగుతుందండి అది కరుణ సో ఈ ప్రేమ కరుణ మనం ఏదైతే ఇంతవరకు అనుకుంటున్నామో మనకి తెలిసిన ఆ ప్రేమ కరుణ కాదు అది ఎందుకంటే బంధాలలో తెలిసినటువంటి ఆ ప్రేమ కరుణ ఏదో కారణంతో ఉన్నది అంతేగాని కారణము లేని ఒక ప్రేమ తర్వాత అవ్యాజ్యమైన ప్రేమ కారణము లేని ప్రేమ ఆ కరుణ ఆ కరుణాత్మకత ఏదైతే ఉందో అది మహా తెలివి యొక్క మూల సారాంశం అనమాట ఆ మహా తెలివి యొక్క మూల సారాంశం అది సో అంచేత కరుణ ఆ తీవ్రం ఆ అంటే ఆ కరుణ ప్రేమ స్థితుల యొక్క కలగలుపు అది అది ఎప్పుడైతే మనలో అది ఉదయించిందో సో అది ఏంటి అది తెలివి నుంచి వేరే కాదు కాబట్టి తెలివి ఎక్కడుందో ఈ మహాకరుణ మహా ఈ అనంతమైన ప్రేమ కారణం లేని ప్రేమ అక్కడుంది అలాగే ఈ రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ తెలివి ఉందనమాట ఇది కాలానికి ఒక విషయానికి సంబంధించిన తెలివి కాదు అది ఎవరి సొంతము కాదు కాబట్టి ఇది ఇది ఒక విషయం తర్వాత మనము తెలుసుకోవలసింది ఇంకొకటి ఉంది ఒకటి సంఘర్షణ అనే విషయం ఒకటి ఉంది జీవితంలో సంఘర్షణ లేని విషయం లేదు అసలు సంఘర్షణ విషయంలోనికి కొంచెం లోతుగా మనం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే సమస్యల్లోనూ దేన్నో పొందాలి సాధించాలి అనే ఆరాటంలోను మనం పడేటువంటి దుఃఖంలోను ఉన్నటువంటి చిక్కుకుంది మనస్సు ఈ అన్నిట్లో ఎందులో చిక్కుకుంది దుఃఖములో ఏదో పొందాలని సాధించాలని ఆరాటంలో సమస్యలలో ఈ మనసుకి స్వేచ్ఛ ఎక్కడుంది ఎప్పుడు దాంట్లో పడి దాంట్లో కొట్టుకుంటుంది స్వేచ్ఛ లేని మనస్సు ఎలా పరిశీలిస్తుంది అంచేత మనసు సంఘర్షణలో చిక్కుకున్నప్పుడు దేనిని స్పష్టంగా చూసే వీలు కాదు ఇది మనం చూడొచ్చు అంటే ఇందులో ఉండే సత్యాన్ని మనం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా దేన్నైనా స్పష్టంగా సంఘర్షణలో ఉండేటప్పుడు చూడగలమా అలాగే తానేది అవ్వ తాను ఏదో అవ్వాలి అని ఎప్పుడు ఏదో ఆరాటం 
మరేదో సాధిద్దాం అనేటువంటి ఒక తాపత్రయం ఇది సంఘర్షణలో ఉంది అందువల్ల ప్రస్తుతంలో ఏది ఉందో అన్న అని చూడటానికి ఉన్నదాన్ని చూడటానికి వీలు పట్టడం లేదు అంచేత సంఘర్షణ అనేది ఎక్కడుంది అని చూస్తే తను ఏదో అవ్వాలనే దాంట్లో మరేదో సాధిద్దామనే తాపత్రయంలో ఇందులో కొట్టు మిట్టాడుతుంది నిరంతరం మన మనసుల్ని చూసుకుంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో కూడా ఇదే లౌకిక విషయాలలో కూడా ఇదే అన్నిటిలోనూ ఇదే పని చేస్తుంది కాబట్టి ఈ తాపత్రయం ఈ ఆరాటం తర్వాత భవిష్యత్తు వీటిలోనే ఈ సంఘర్షణలో కొట్టుకుపోతుంది అనమాట సో అందువల్ల మనం ఏది ఉన్నదై ఉన్నట్టుగా చూడటానికి వీలు కాకుండా ఒక ప్రవాహంలో వెళ్ళిపోతున్నాం కాలం అనే ప్రవాహంలో ఈ సత్యాన్ని దర్శిస్తే ఇది గొప్ప సత్యం అనమాట ఇది చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మనం చూడాలి ఈ విషయాన్ని ఎందుకంటే ఇది ఒక మహాసత్యం ఈ సత్యాన్ని దర్శిస్తే దర్శించి ఆ సత్యంలో నిలిస్తే ఆ సత్యమే చర్య చేస్తుంది అంటే అక్కడ నేను నుంచి పుట్టే చర్య కాదు ఆలోచన నుంచి పుట్టే చర్య కాదు ఆలోచించి చేసే చర్య కాదు కానీ అలాంటి ఒక దర్శనం కలిగినప్పుడు నేరైన దర్శనం అప్పుడు ఏది సత్యమో ఆ సత్యమే బయటపడుతుంది అసత్యం అనేది రాలిపోతుంది అప్పుడు ఆ సత్యము బయటపడిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అదే చర్య చేస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ డైరెక్షన్ ఇచ్చే మనసు లేదు అంటే ఒక ఈ పని మంచిది ఆ పని చెడ్డది అలా చెయ్యాలి ఇలా చెయ్యాలి చేయకూడదు చెయ్యాలి అనేటువంటి రెండు వైవిధ్యాలతో ఉన్న మనసు మనకు ఉంది కదా సో ఆ మనసు ఊరుకుంటుంది కాబట్టి ఏం చెయ్యాలో ఆ చర్య అదే చేస్తుంది ఏంటి ఆ స ఆ తెలివి చేస్తుంది ఆ సత్యమే చర్య చేస్తుంది ఆ దర్శనమే సంఘర్షణే అంత ముందిస్తుంది అంటే ఏ ఏ దర్శనము ఆరాటం ఏదో సాధిద్దామనే ప్రయత్నం అవ్వాలని ఆరాటం ఇది పోతే అప్పుడు అటువంటి దర్శనం జరిగితే ఇదే కదా నా జీవితం అని చూడగలిగితే అప్పుడు సంఘర్షణ అనేది ఆగుతుంది అప్పుడు సంఘర్షణ లేదు గనక ఇంకొక 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 విషయం జరుగుతుంది బాంధవ్యాలలో సంఘర్షణ అంతమై అంతమవుతుంది అక్కడ అలాగ అంతమైతే ఉండేదేంటి సంఘర్షణ అంతమైతే ఉండేదేంటి ప్రేమ కాదా ఎందుకంటే సంఘర్షణ దేనికోసం ఎవరు ఎందుకు జరుగుతుంది అక్కడ ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారు చాలాసార్లు వివరించారు విశ్లేషకుడే విశ్లేషణ విశ్లేషణ చేయబడే విషయం విశ్లేషకుడే విశ్లేషకుడే విశ్లేషణ చేయబడే విషయం అనుభవించేవాడే అనుభవం ఆలోచించేవాడే ఆలోచన ఈ రెండు వేరుగా కనబడిన ఈ రెండు వేరు వేరు కావు ఎందుకంటే నేను విశ్లేషణకి పూనుకున్నప్పుడు అంటే విశ్లేషకుడు విశ్లేషణకు పూనుకున్నప్పుడు విభజన ప్రారంభం అయిపోయింది అక్కడే ఇది గమనించాలన్నమాట ఈ విభజనే సంఘర్షణకి మూలము ఈ సంఘర్షణ వల్లే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడటం వీలు కావటం లేదు ఇంకా లోతుగా వెళ్తే ఒక డ్రమ్ తాలూకా ఉదాహరణ చెప్పారు అదేంటి మధ్యల్ని బాగా ట్యూన్ చేస్తే అది శృతిబద్ధమైన శ్రావ్యమైన ధ్వనిని ఇవ్వ ఇస్తుంది అనమాట ఇవ్వగలదు అలాగే మెదడు కూడా ట్యూన్ చేయబడితే సరైన విధంగా సరైన విధంగా స్పందిస్తుంది స్పందించగలుగుతుంది అయితే ఈ ట్యూనింగ్ నేను అనే దానివల్ల కాదు నా వల్ల కాదు ఎందుకంటే నేను అనేది ఏంటి గతం అందువల్ల అది అది తెలివితో జరిగేటువంటి దర్శనంతో జరగాలి కానీ నేనుతో ఈ మెదడు యొక్క ట్యూనింగ్ జరగటానికి వీలు కాదనమాట తర్వాత బాంధవ్యాలలో ఉన్న 
ఆధారపడటంలో ఉన్న బంధ జీవితం అంతలో అంతర దృష్టి ఉన్నప్పుడే తెలివి అంటే ఆ అంతర దృష్టిలో ఉన్నటువంటిది ఏంటి తెలివి దీని నుండి రైట్ యాక్షన్ అంటే కరెక్ట్ యాక్షన్ సమ్యక్ చర్య వస్తుంది అయితే ఈ అంతర దృష్టి గురించి ఆ తెలివి గురించి బాగా మనం కొంత తెలుసుకోవాల్సి ఉంది అంతర్దృష్టి జ్ఞాపకాల నుంచి పుట్టినటువంటి విషయం కాదు అది ఒక కంక్లూషన్ లేదా ఒక తీర్మానం కాదు అది పూర్ణమైన అవగాహన నుంచి వచ్చింది నిర్ద్వంద్వం నిర్ద్వంద్వమైనది అయితే ఇక్కడ కంక్లూషన్ అంటే ఏంటి నిర్ద్వంద్వత అంటే ఏంటి అనే విషయం కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి కంక్లూషన్ అంటే గత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి మనము కొన్ని విషయాలు చాలా విషయాలలో ఇది కరెక్టే అనేటువంటి నిర్ధారణకి వస్తాం ఇది కరెక్ట్ కాదు కరెక్టే ఇలా తెలుసుకొని తెలుసుకున్న ఆఖరిలో ఇదే కరెక్ట్ ఇలాగే చేయాలి అనేటువంటి ఒక నిర్ధారణకు వస్తాం అంటే ఒక తీర్మానానికి వస్తాం అయితే అది ఒక విషయం కంక్లూషన్ అనేది కంక్లూషన్లో నేను ఉంది పాత జ్ఞానం ఉంది అయితే నిర్ద్వంద్వం అంటే ఏంటి అంటే రెండు విషయాలు లేనిది ద్వంద్వము లేనిది అంటే ఏంటి ఇది అవునా ఇది కాదా ఇది మంచిదా ఇది చెడ్డదా అనే విషయాలతో ఆలోచించే విషయం కాదది అందుకని ఇన్సైట్లో ఏం జరుగుతుందంటే వన్స్ ఇట్ సీన్ కంప్లీట్లీ అండ్ హోల్లీ టోటల్లీ ఇన్ దట్ వెరీ సీన్ వితౌట్ దట్ ఐ అండ్ ద అబ్జర్వర్ అండ్ ద అబ్జర్వ్ రెండు లేవు అక్కడ ఇన్ దట్ సైలెన్స్ ఇన్ ద డీప్ డౌన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ టోటల్లీ కంప్లీట్లీ అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఒక ఇన్సైట్ వస్తుంది సో ఆ ఇన్సైట్ అనే దాంట్లో ఇన్సైట్ వచ్చినప్పుడు అది అదే అని తెలుస్తుంది అన్నమాట అక్కడ కానీ ఆలోచించి ఒక కంక్లూషన్కి రావటం వేరు ఇది ఇదే అనేటువంటి ఒక స్పష్టమైన ఒక దర్శనం కలగటం వేరు అదే నిర్ద్వంద్వమైనటువంటి ఒక స్థితి ఆ నిర్ద్వంద్వం అనే స్థితి అంతర్దృష్టి నుంచి కలుగుతుంది అన్నమాట ఇది తెలివి యొక్క సారాంశం ఇప్పుడు ఇక్కడే వెను వెంటనే చూడటం అంటే గత జ్ఞానం అనే కాలం నుండి స్వేచ్ఛ పొందిన దర్శనం అనమాట ఇది అంటే అప్పుడు ఒక స్వేచ్ఛలో జరిగేటువంటి ఒక దర్శనం అదే అవుతుంది అంచేత ఇక్కడ చివరిగా అవధులు లేని ఈ తెలివిలో ఒక సంపూర్ణమైన క్షేమం ఉంది అయితే ఈ క్షేమ అభిప్రాయంతో మనస్సు నిరంతరం జీవిస్తుంది అంటే ఆ నేనులో ఉన్నది ఏంటి క్షేమ అభిప్రాయం ఒక డబ్బులో క్షేమం ఉంది తర్వాత బాంధవ్యాలలో క్షేమం ఉంది పవర్లో క్షేమం ఉంది తర్వాత ఒక గౌరవంలో క్షేమం ఉంది ఇలాగా రకరకాలుగా క్షేమాన్ని ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతూ అది క్షేమ అభిప్రాయాల్లో ఉంటూ ఇది బాగా అది ఒక యాంత్రిక జీవితం గడుపుతూ ఉంటుంది అయితే మనకి తెలుసు ఈ క్షేమము అనేటువంటి దాంట్లో అక్షేమము ఉందని అనుభవం అంటే ప్రతి ఒక్కరూ పొందుతున్న అస్థిరమైన ఈ జీవితంలో ఏది స్థిరంగా లేదని అన్నీ కూడా ఉటి ఆ తాపత్రయం తర్వాత అంటే దేనికి అంటి పెట్టుకొని వెళ్ళడం అది పోయిన తర్వాత మళ్ళీ దుఃఖంలో పడ్డం ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని తెలుసును కాబట్టి ఈ అవధులు లేని తెలివి అనేటువంటి ఈ దీంట్లో సంపూర్ణమైన క్షేమం ఉంది ఎందుకంటే అది ఒక క్షేమ అభిప్రాయం కాదు నిజమైన క్షేమం తర్వాత తెలివి తక్కువ తనాన్ని ఎప్పుడైతే ఈ దర్శనం అనేది జరుగుతుందో అటువంటి దర్శనంలోనే తెలివి ఉదయిస్తుంది ఈ తెలివి ఒకరి సొత్తు కాదు అలాగా నీది కానీ నాది కానీ మరెవరిదో కానీ కాదు మెదడులో కణాలన్నీ పూర్తిగా నిశ్శబ్దం అయినప్పుడు పరిపూర్ణమైన నిశ్శబ్దం అయినప్పుడు అది ఉంది ఆ నిశ్చలత్వంలో కాలమే లేదు ఎందుకంటే కాలం ఆలోచనల్లో ఉంది ఆలోచనలో గతములో ఈ గతం నుంచి ఏర్పడిన అనుభవ జ్ఞానంలో 
ఈ కాలం ఉంది ఆ నిశ్శబ్దం కొనసాగాలని చాలామంది కోరుకుంటాం అయితే అది ఆలోచన నుంచే కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ సంతోష అనుభవం ఒక క్షణం పాటు వస్తే అది ఒక క్షణమైనా తిరిగి ఇంకా కొనసాగాలి ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఉండాలి ఎక్కువసేపు రావాలి అని కోరుకుంటాం కదా అదేంటి అది ఆలోచన నుంచి కలిగింది కాబట్టి అలాంటి ఒక కోరికే ఉంటే ఇంకా అది జరగనే జరగదు అది కొనసాగింపబడేది కాదు ఎందుకంటే కొనసాగించేవాడు అందులో లేడు గనక కొనసాగించేవాడు ఉంటే అక్కడ ఆ నిశ్శబ్దం కాదు అది అందువల్ల కొనసాగింపే కొనసాగింపబడేది ఏంటి కొనసాగించేవాడు అక్కడ ఉండాలి కానీ కొనసాగించేవాడు లేని ఆ నిశ్శబ్దంలో కొనసాగించేవాడు ఇంటర్ఫియర్ అయితే అప్పుడు ఆ నిశ్శబ్దం ఎక్కడ ఉంటుంది సో అనుభవించేవాడు దర్శించేవాడు లేనప్పుడే ఆ నిశ్శబ్దం ఉంది ఈ నిశ్శబ్దంలోనే చివరిగా ఒకటి చెప్తున్నారు ఆ తలుపు తెరవబడుతుంది నిశ్శబ్దంలోనే ఆ తలుపు తెరవబడుతుంది ఆ తలుపు కావల ఏముందో ఎవ్వరు వివరించలేదు ఇది ధ్యానమే దిస్ ఈజ్ మెడిటేషన్ ఈయన అతను మొట్టమొదటి నుంచి చివరి వరకు చాలా విషయాలని ఇందులో పొందుపరిచి ఒక పూర్ణ అవగాహన కలిగించటానికి కృష్ణమూర్తి గారు ఎంతో ఈ విషయాన్ని వివరణగా విశదీకరించారు ధన్యవాదాలు ప్రియాంక ధన్యవాదాలు అన్నారు కదా సార్ దండం పెట్టాను సార్ అంతేనా మీరు ఏదో మాట్లాడతారు నమస్కారం సార్ చాలా రోజులు సార్ చూసి దయచేసి విషయంలో మీ అవగాహన పంచుకోండి దక్షిణామూర్తి గారు అందరికి నమస్కారం అండి ఇది చాలా లోతైన సబ్జెక్టు ఇంటెలిజెన్స్ అనేది దీన్ని తెలుగులో మనం ప్రజ్ఞ అని కూడా అంటాము దీన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ముందుగా మనం ఆలోచనని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఆలోచన అనేది మానవాళికి అందరికీ కూడా కామన్ గా ఉంది వేల వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆలోచన ప్రక్రియ మనిషిలో కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ మనిషి పెద్ద శాస్త్రవేత్త కావచ్చు రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు లేకపోతే బాగా చదువుకు ఆ రిలీజియస్ లీడర్స్ కావచ్చు అదేమి కాకపోతే ఏమీ చదువుకొని ఒక చిన్న పల్లెటూరులో వ్యవసాయం చేసుకుంటే ఆ మనిషి కావచ్చు కానీ ఈ ఆలోచన అనేది అందరి మనుషులకి కూడా కామన్ గా ఉంటుంది ఈ ఆలోచన మానవాళికి ఏదైతే సహజంగా దొరికిందో అది మానవాళిని ఒకటిగా చేయటానికి బదులు వాళ్ళని విడదీసింది ఈ ఆలోచన వల్లే మనిషి మా పొలిటి పొలిటికల్ పొలిటికల్ గా కానివ్వండి రాజకీయాలు మతపరంగా కానివ్వండి విడదీసుకుని మనిషికి మనిషి శత్రు అయిపోయాడు ఈ ఆలోచన ఫిజికల్ రంగంలో అంటే టెక్నికల్ రంగంలో చాలా ప్రభావవంతమైన రిజల్ట్స్ ని తీసుకొచ్చింది మనిషి యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఆలోచన నుంచే జరిగింది ఆ కొత్త కొత్త అవి విషయాలు కనుక్కోవటం కానివ్వండి ఆ కమ్యూనికేషన్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రయాణం కానివ్వండి లేకపోతే మనిషికి ఉన్న కంఫర్ట్స్ కానివ్వండి ఆరోగ్యపరంగా 
మన మెడికల్ సైన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సర్జరీ కానివ్వండి చాలా గొప్పగా మానవాళి ప్రోగ్రెస్ అందుకుంది ఇప్పుడు యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ అమెరికా ఇస్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌ అబౌట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆర్ సో దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ దట్ ఇదే థాట్ మానసిక రంగంలో ప్రవేశించి మనిషిని ముక్కలు ముక్కలు చేసేసి అంటే మతపరంగా మనిషి నుంచి మనిషి తేడా భేదాలు వచ్చినాయి డివిజన్ వచ్చేసింది నేషన్ నేషన్ అని చెప్పి దాని నుంచి కూడా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి సో మెనీ వార్స్ ఆర్ హ్యాపీనింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ దేర్ బట్ దట్ నాలెడ్జ్ ఈస్ నాట్ హెల్పింగ్ టు స్టాప్ ద వార్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ సో కృష్ణమూర్తి గారు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో మనిషి ఈజ్ అట్ ఎ క్రాస్ రోడ్ ఈ ఇది సరిగ్గా కనుక మనిషి చేసుకోలేకపోతే మానవాళ్లే అంతరించటం కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మనిషి కనిపెట్టిన కంప్యూటర్ ఎంత ఎంత పని చేస్తుందంటే మనం మన కొన్నాళ్ళు పోతే మనం మన బ్రెయిన్ నే వాడటానికి అవకాశం చేయాల్సిన పని లేదు మన బ్రెయిన్ వాడలేదు అనుకోండి నెమ్మదిగా అదే అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది వాడకపోతే తుప్పు పట్టిపోయి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది లేకపోతే మానవాళ్ళి ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ వల్ల దానికి బానిస అయిపోతారు ఇప్పుడు మీరంతా కూడా చదివే ఉంటారు ఇప్పుడు చాట్ జిపిటి అని ఒక కొత్త టూల్ డెవలప్ చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో అదేం చేస్తుందంటే ఈ లీగల్ సిస్టమ్ ఉంది కదా ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ రాసి అది పాస్ అవుతుంది మెడికల్ సిస్టమ్ ఉంది కదా ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అవుతుంది అది మొన్న ఏం చేసిందంటే ఒక ట్వంటీ జాబ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది ఈ జాబ్స్ ని మనిషి అక్కర్లేదు నేనే చేయగలను అంటే స్లోగా ఏమైపోతుందంటే ది మెషిన్ ది కంప్యూటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఓవర్టేక్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం మెదడ్ ను ఉపయోగం చేసే పని అంతా కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ చేస్తున్నాయి మనం కూడా చూస్తున్నాం కదా కొన్నాళ్ళు పోతే మనకి పని చేయాల్సిన పని కూడా ఉండదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మెదడు స్లోగా ఎంటర్టైన్మెంట్ లోకి ప్లెజరబుల్ యాక్టివిటీస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రిలీజియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ని విధాలుగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద బ్రెయిన్ విల్ డిటీరియరేట్ అండ్ డిజనరేట్ అది కనుక మనం ఆపకపోతే చాలా ప్రమాదం జరగడానికి అవకాశం ఉంది మానవ మానవ జీవితమే ముగిసిపోవటానికి కూడా అవసరం ఉంది అవకాశం ఉంది ఇది కాకుండా ఇంకొక దశలో ఏమవుతుందంటే మానవుడు దీన్ని అర్థం చేసుకుని ఏంటి నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాను మానసిక క్షోభపడుతున్నాను అని తనలోకి తను వెళ్ళి అంతరంగంగా ఏమన్నా తన్ని తాను అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే దేర్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ సో దిస్ ఈస్ ఏ రాడికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ అదర్వైజ్ దేర్ ఈస్ నో ఫ్యూచర్ ఫర్ హ్యుమానిటీ already we are seeing so many wars are happening uh, so much of uh, violence is there enni vidhalaga chusina kuda violence ekku ayipothundi krishna murthy garu 1975 lo oka sambhashan lo ayina em cheppadante aa rojullo anni deshalu kalipi oka 400 billion dollars they are spending for buying armaments ante defense armaments ఆయుధాలు కొనటానికి అవి ఏంటి మనిషి మనిషిని చంపడానికి ఉపయోగిస్తారు అది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మాట ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఒక దేశమే మొన్న పేపర్ లో వచ్చింది చైనా రెండు వందల డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్స్ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ వాళ్ళకి ఇండియాది కూడా డిఫెన్స్ బడ్జెట్ నూట యాభై బిలియన్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అన్ని దేశాలు కలిపి అప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెడితే ఇప్పుడు దే ఆర్ స్పెండింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ 
for producing armaments for killing each other that is the situation where we are uh, facing now dil krishnamurti ki avaru em antaru ante ee aalochana anedi thought anedi bahya pravanjalo chaala manchi pannu chesindi kane kane ade thought manasik rangalo kochi andarni vidadisi division the the working of thought is a divisive process ade em chesina kuda విశ్లేషణ చేసి డివిజన్ చేసి అర్థం చేసుకుంటారు అదే థాట్ ఆ విశ్లేషణని తీసుకుని మానసిక రంగంలోకి వెళ్ళి అన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది అలాగే అందరికీ కూడా ఒక విధమైనటువంటి రక్షణ కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది బట్ దాట్ హాస్ బికమ్ ఏ ఫాల్స్ ఫాల్స్ సెక్యూరిటీ దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం అందుకని ఆయన ఏమంటారంటే ఈ థాట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎ రాంగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ థాట్ అనేది బాహ్య ప్రపంచంలో మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ వేర్ ఆస్ మానసిక రంగంలో అది పనిచేయదు అది అర్థం చేసుకోవాలంటే వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ రావాలి అంటే మానవాళి ఆ ఒక విధంగా ఇంకొక కొత్త డైమెన్షన్ లోకి ఒక హయ్యర్ ఏరియాలోకి వెళ్ళాలి హయ్యర్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళి వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని వెతుక్కోవాలి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏ నథింగ్ బట్ పర్సెప్షన్ ఆర్ ఇన్సైట్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద ఇంటెలిజెన్స్ ఇందాక రామకృష్ణ గారు చెప్పారు అది అది ఒక మనిషి ఇంటెలిజెన్స్ కాదు వేరే మనిషి ఇంటెలిజెన్స్ కాదు ఇది నీది కాదు నాది కాదు ఇట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్రెడీ కృష్ణమూర్తి గారి ఒక పెద్ద పుస్తకం ఉంది అవేకినింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చాలా చక్కగా బ్రహ్మాండమైన టాక్స్ ఉన్నాయి దానిలో డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి చాలా బాగుంటాయి సో ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎవేకిన్ అయితే అది కరెక్ట్ అయినటువంటి డైరెక్షన్ ని మానవాళ్ళకి చూపించగలదు అది అది కరెక్ట్ అయినటువంటి సంరక్షణని మనిషికి కల్పించగలదు ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్ గోస్ అలాంగ్ విత్ కంపాషన్ అండ్ లవ్ ఆ డైమెన్షన్ ని మనం క్యాప్చర్ చేయకలేకపోతే ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఈజ్ డూమ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టెలింగ్ అండ్ ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఓన్లీ వెన్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ థింగ్స్ బికాస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ హోల్ థింగ్ ఎ థింగ్ విచ్ ఈస్ హోల్ వీ ఆర్ సీయింగ్ విత్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ డివైడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ we are using thought to understand that the wholeness of life and we can never do that anduvalla kotta instrument edaithe whole ga chodagaldo aa instrument ni manam e vidhanga manam cheji cheji kuchu kaligi dani vaadagalamo anedi oka issue anamata aina danike manaki em chepparante direction chupinchi adhe indaka ramakrishna gar cheppinatuga ఆ తలుపు తలుపు తీసినప్పుడు మనం వెళ్ళగలం ఆ తలుపు దాకా ప్రయాణం మాత్రం మనమే చేయాలి అది ఏ గురువు చెప్పినా అవ్వదు ఏ మతవేత్త చెప్పినా అవ్వదు దానికి ప్రతి మనిషి ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆ తలుపు దాకా వెళ్ళేట్టు ఉండాలి అప్పుడే అవుతుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ది అవేకనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ నార్మల్ ఇంటలెక్ట్ వి కాల్ ఇట్ ఇంటలెక్ట్ తెలుగులో తెలివి అంట అది ఆలోచించి వచ్చినటువంటి తెలివి ఇదేంటి దీన్ని ప్రజ్ఞ అంటాం ఇది ఆలోచించి రాలేదు దీనికి కాలంతో సంబంధం లేదు అది కాలాతీతమైంది అది ఉద్భవిస్తే ఇందాక రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా మానవాళికి దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ హోప్ ఫర్ దేర్ హ్యుమానిటీ టు కంటిన్యూ that's all from my side sir thank you thank you sir nice explanation shiva garu thank you sir welcome sir sir our intelligence operates ane concept lo oka 2 3 weeks back naaku oka chinna minor incident jarigindi sir koncham share chesukochcha sir andulo questions and on my analysis okay sir please ఓకే సార్ 
నేను మనము రీసెంట్ గా ఇంద్రియ సంవేదనము ద్వారా అంటే కొంచెం దానితో నేను వెళ్తున్నప్పుడు బయట రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒకసారి కంప్లీట్ అంటే అక్కడ సెల్ఫ్లెస్ స్టేట్ అవేర్నెస్ తో ఫుల్లీ అవేర్నెస్ తో వెళ్తున్నాను సార్ సెంటర్ లో వెళ్తుంటే మామూలుగా హై స్ట్రీట్ అంటారు కదా ఒక చిన్న పోల్ అంటే టెలిఫోన్ పోల్ లాగా చిన్న పోల్ ఉంది అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కరే వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇద్దరు కొంచెం అడ్జస్ట్ అంటే ఎవరైనా ఎదురుగా వస్తే ఆగాలి అలా జరుగుతుంది అన్నట్టు వెయిట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిన కొంచెం అంత కొంచెం ఇండివిజువల్ గా వెళ్లాల్సి వస్తుంది నేను ఫుల్లీ అటెన్షన్ లో అవేర్నెస్ లో ఉన్నాను చాలా అసలు సెల్ఫ్లెస్ స్టేట్ లో ఉన్నాను సో అప్పుడు ఎదురుగా ఎవరు వస్తున్నారు నేను ఆటోమేటిక్ గా నార్మల్ గా అయితే నువ్వు ఓకే నేను వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎదురుగా వచ్చే వాళ్ళు ఒక బాబుతో వస్తున్నారు సరే వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళు వచ్చిన లేడీస్ వచ్చిన కొంచెం మనం సైడ్ కాగేసి వాళ్ళు ఇలాక వెళ్ళాలన్నట్టు అలా ఉంటుంది కొంచెం మామూలుగా అయితే ఓకే నేను ఆగుతాను నాకు రష్ లేదు వాళ్ళు వెళ్ళని తర్వాత వెళ్తానని కొంచెం సెల్ఫ్ ఇంకో మంచి మంచి సెల్ఫ్ లో మంచి ముసుగులు చెప్తుంది లేదా నేను రష్ లో ఉన్నాను నాకు కొంచెం అర్జెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఉన్నది అలా ఉంది అలా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఆ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఆటోమేటిక్ గా ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్ నాకు సంబంధం ఏమీ లేదు నేను ఆగాను తను వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు థ్యాంక్స్ అని చెప్పింది ఆటోమేటిక్ గా నాకు థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్తుందో నాకు అర్థం కాలేదు ఏం జరిగిందో అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్ అయినప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ కు నాకు సంబంధమే లేదు తను ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పింది అని మళ్ళీ నేను ఏం జరిగింది టూ త్రీ సెకండ్స్ లో ఏం జరిగింది అని చూస్తే ఇట్లా నేను ఆగానా ఒక తర్వాత తను వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు థ్యాంక్స్ అని చెప్పిందా అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఇంటెలిజెంట్ కు సంబంధం ఉంటుందా ఇంకోటి అక్కడ నేను పక్క ఎఫర్ట్ లెస్ అయిపోయింది ఆడ నేను ఆగాను అని అన్న ఆ క్షణాలు కూడా గుర్తుకులేదు అసలు ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పింది నాకు అని మళ్ళీ నేను అనాలసిస్ చేసి ఏం జరిగింది అని చూస్తే ఇదంతా జరిగింది సో ఇంటెలిజెంట్ గా నాకు సంబంధం ఉండదా ఒకటి అర్థమైంది ఇంకోటి ఎఫర్ట్ లెస్ గా నేను ఆగాను తర్వాత అప్పుడు మామూలుగా సెల్ఫ్ ఉంటాను సరే వాళ్ళు వెళ్ళాలి పెద్దవాళ్ళు లేడీస్ లేదా పిల్లలు ఉన్నారు అట్లా కొంచెం రకమైన సెల్ఫ్ మంచి సెల్ఫ్ గా ఇంకో ముసుగులు ఇంకో సెల్ఫ్ గా అట్లా ఇట్లా మనకు కొంచెం తెలుస్తుంది అవేర్నెస్ ఉంటుంది ఇదంతా ఏమి జరగలేదు నేను నాకు ఆ మూమెంట్స్ కూడా గుర్తుండడం లేదు ఇప్పుడు అనుకోకుండా మనం సడన్ బ్రేక్ వేసాము ఎవరైనా వచ్చారంటే మనకు అది తెలిసిపోతుంది ఆ సెకండ్ నేను ఇలా బ్రష్ చేశాను బ్రేక్ చేశాను లేదా ఫైర్ లో మనము ఫింగర్ పెట్టినప్పుడు ఆ మూమెంట్ అంతా గుర్తుంటుంది ఇక్కడ నాకు ఏం జరిగిందంటే నాకు అసలు ఏమి జరిగి ఆ త్రీ ఫోర్ సెకండ్స్ ఆమె ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పింది ఎందుకు అని అనాలసిస్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ దొరుకుతుంది ఇప్పటికీ గుర్తుండలేదు ఆ క్షణం ఎప్పుడు ఆగాను ఎలా యాక్షన్ అయింది నేను సైడ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆమె వెళ్ళాక వెళ్ళానా అనేది కూడా అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్ అయినప్పుడు అది నాకు ఇంటెలిజెంట్ ఏం సంబంధం ఉండదా ఆ టైమ్ లో సెల్ఫ్ అసలు ఉండదా అనేది క్వశ్చన్ సార్ లేదా ఇది నా సెల్ఫ్ ప్రొజెక్షన్ లేదా క్రాస్ చెకింగ్ లో క్రాస్ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మామూలుగా మనము ఫుల్లీ అటెన్షన్ లో అంటే మామూలు అవేర్నెస్ లో ఉన్నప్పుడు కామన్ గా మనము ఓకే ఆగాలి అని కూడా వస్తుంది కదా అలా నాకు ఏమి రాలేదు ఎందుకంటే అది మామూలుగా మనము జనరల్ గా అంటాము చూస్తున్నాం కదా అవపడుతుంది కదా అని అలా అలా నాకు సెల్ఫ్ లేనప్పుడు నేను ఆగాలి నేనే లేను ఆ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా జరిగింది సో నాకు ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్స్ ఇట్లా జరుగుతుందా మనకు ఇంటెలిజెంట్ కి సంబంధం లేదా ఇంటెలిజెన్స్ నాది కాదా అనే క్వశ్చన్స్ కొంచెము క్లారిఫై చేసుకుందామని షేర్ చేస్తున్నా సార్ థ్యాంక్ యూ శివ గారు ఇక్కడ సెల్ఫ్ అనేది అంటే ఆలోచన అనేది ఆలోచన సెల్ఫ్ దానికి మంచి చెడ్డలు విశ్లేషణ పూర్వాపరాలు ఇలాంటి విషయాలతో అది ఇంటెలిజెంట్ గా గాని అన్ఇంటెలిజెంట్ గా గాని ప్రవర్తిస్తుంది అంటే నేను అనేది ప్రజ్ఞాత్మకం కాదు అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ అన్ ఇంటె అంటే ఒకటి వివేకంతో ఒకసారి ప్రవర్తిస్తుంది ఇంకోసారి అవివేకంతో ప్రవర్తిస్తుంది అంటే అక్కడ ఇంటలెక్ట్ కూడా పనిచేసే అవకాశం ఉంది ఆలోచనలో 
ఆ ఇంటలెక్ట్ అనండి మనస్సు అనండి బ్రెయిన్ అనండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ ఇది మన డైలీ లైఫ్ లో జరిగేది మీరు చెప్పిన అనుభూతిలో ఒక విషయంలో ఘటనలో అక్కడ కంప్లీట్ సీయింగ్ అనేది జరుగుతుండేటప్పుడు ఆ సీయింగ్ లో అక్కడ ఆలోచన విధానం ఆగింది ఆలోచన తన యొక్క పోకడ ఆగింది అక్కడ ఇంటలెక్ట్తో కానీ బ్రెయిన్ మైండ్ అని చెప్తాం కదా అవి ఏవి పనిచేయటే స్థితిలో లేవు అవి అలా పక్కన ఉన్నాయి ఎబేయన్స్లో ఉన్నాయి అచేత ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి దట్ ఇట్ హ్యాస్ నో డిరెక్షన్ ఇప్పుడు సెల్ఫ్కి డిరెక్షన్ ఉంది సో దాన్ని బట్టి అది నిర్ణయిస్తుంది ఏం చేయాలో ఏదో ఒకటి చేస్తుంది తప్పు కానీ ఒప్పు కానీ గుడ్ థింగ్ ఆర్ బ్యాడ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఆ రెండు తెలుసు దానికి అది గతానికి సంబంధించింది అయితే ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది గతానికి సంబంధించిన విషయం కాదు ఆ మనసు ఆగినప్పుడు అది సంభవించే విషయం ఈ విషయంలో ఏమవుతుందంటే చూడడమే చర్య అక్కడ దెర్ ఇస్ నో డివిజన్ బిట్వీన్ ద సీయింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ సో అక్కడ చూస్తున్నాము మీరు చూశారు ఆ ఇరుకు దారిలో ఒక విషయాన్ని ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అనే దాంట్లో అంటే ఇంద్రియాలు అక్కడ పనిచేస్తున్నాయి కళ్ళు పనిచేస్తుంది బాడీ ఉంది నడుస్తుంది కళ్ళు చూస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా దేని ద్వారా పనిచేస్తున్నాయి అక్కడ మనసుతో కా కనెక్ట్ అయ్యి లేవు కానీ ఇంటెలిజెన్స్తో కనెక్ట్ అయిపోయాయి అక్కడ కాబట్టి అక్కడ చేస్తూ చేస్తూ ఉండి చెయ్యనివాడు నడుస్తూ ఉండి నడవనివాడు చూస్తూ ఉండి చూడనివాడు అక్కడ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉండి చూడనివాడు నడుస్తూ ఉండి నడవనివాడు విషయాన్ని వింటూ ఉండి వినివాడు అంటే ఏంటి అక్కడ నేను లేకుండానే ఆ ప్రక్రియలన్నీ జరిగిపోతున్నాయి అదే చూసేవాడు లేని చూపు వినేవాడు లేని వినికిడి చర్య చేసేవాడు లేని చర్య అంటే అక్కడ చూడడమే చర్య చేయటం అంటే ఒక సమయం మధ్య కాలం అలాంటివి లేవు కాబట్టి అక్కడ నడిపించేది నడుస్తున్నది తెలివి మాత్రమే సో ఆ తెలివిలో ఒక అపూర్వమైన అపారమైన జ్ఞానం ఉంది ఆ తెలివి పనిచేస్తుండేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తుంది అది చేరి ఏంటి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది రైట్ యాక్షన్ ఎందుకంటే ఇందాక అనుకున్నాం కదా కంక్లూషన్ వేరు నిర్ద్వంద్వ స్థితి వేరు కంక్లూషన్ అనేది ఏదో ఏంటది ఇప్పుడు ఒక మనిషి వస్తున్నాడు ఎదురుగా నేను వెళ్ళిపోవాలా అతను ముందు వస్తే నేను ఆగాలా ఏదో ఒకటి నిర్ణయించాలి అక్కడ ఆ కంక్లూషన్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్ అక్కడ ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ కంక్లూషన్ లేదు అక్కడ ఒక నిర్ద్వంద్వ స్థితి ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ సీయింగ్ అంతే చూస్తున్నాం అక్కడ ఆ ద్వంద్వం లేని స్థితి ఇది కావాలా అది చెయ్యాలి అనే ద్వంద్వం లేదు కాబట్టి ఇన్ ద వెరీ సీయింగ్ దర్ ఈజ్ యాక్షన్ అక్కడ వెంటనే ఆగడం జరిగింది సో ఇంటెలిజెన్స్లో ఏమవుతుంది ఆ ప్రజ్ఞాస్థితిలో ఓన్లీ రైట్ యాక్షన్ కమ్స్ వితౌట్ ఎనీ థాట్ వితౌట్ ఎనీ డిరెక్షన్ సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ థ్యాంక్స్ అనే పదం వినిపిస్తుంది కానీ ఆ థ్యాంక్స్ అనే పదానికి పొంగిపోదు మనస్సు లేకపోతే ఆవిడ తిడుతూ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఒక సందర్భంలో ఇంకా పక్కకి జరగకూడదా అని 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 ఏదో అంది సో అది కూడా మనసుకు పట్టదు అక్కడ ఏమవుతుందంటే కేవలం వినటమే ఉంటుందంటే కానీ అక్కడ రియాక్షన్ ఉండదు 
థ్యాంక్ యూ అని అన్నప్పుడు వెల్కమ్ అని కూడా మీరు అనలేరు ఒకసారి ఎందుకంటే అక్కడ సంపూర్ణమైన ఒక నిశ్శబ్ద స్థితి ఉంది ఆ సమయంలో అది వెల్కమ్ అనొచ్చు కూడా అనకపోవచ్చు కూడా అది వేరే విషయం కాబట్టి అక్కడ మీరు ఆటోమేటిక్గా చూశారు ఆ మాట విన్నారు వెళ్ళిపోయారు తర్వాత మనసు వచ్చి ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది అని వెనక్కి చూసింది అప్పుడు అంది ఓహో ఇలా జరిగిందా ఆవిడ అందుకే థ్యాంక్స్ చెప్పిందా ఇలా జరిగిందా అని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని రిమెంబర్ చేసుకుంది గుర్తించుకుంది వెనక్కి వచ్చి కానీ డ్యూరింగ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ అది జరిగింది అక్కడ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ నాది కాదు యాక్షన్ మాత్రం నాది అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ యాక్షన్ మాత్రం మీద రైట్ యాక్షన్ నేను వెయిట్ చేయడం రైట్ యాక్షన్ రైట్ యాక్షన్ కూడా ఇంటెలిజెన్స్ దే రైట్ యాక్షన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ హెస్ నో ఆపోజిట్ హెస్ రాంగ్ యాక్షన్ ఇట్ డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ రాంగ్ యాక్షన్ ఇట్ ఓన్లీ నోస్ ది యాక్షన్ అందువల్ల వేర్ దెర్ ఈస్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్ ఓన్లీ ఆపరేట్స్ ఇన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ సమ్యక్ చర్య సంస్కృత్లో పాళీలో కూడా అంటారు తెలుగులో మనం మనం సమ్యక్ చర్య అంటాం ఇంగ్లీష్లో రైట్ యాక్షన్ అంటారు బట్ ఇట్ హెస్ నో రాంగ్ యాక్షన్ ఇట్ డు నాట్ నో దానికి సెల్ఫ్ కు అసలు సంబంధం లేదు డిటాచ్డ్ గా ఉంటుంది అంటే ఆ యాక్షన్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్లీట్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అందుకే డైరెక్షన్ లేదు దానికి ఇస్ నాట్ డైరెక్టెడ్ బిహైండ్ ఇట్ ఏంటంటే ఎంత ట్రై చేసినా రీకాల్ చేసినా కూడా అసలు ఎలా అనిపించింది ఎందుకు ఆ పాయింట్స్ ఆ మెమరీ వస్తలేదు సార్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండదు బట్ లైట్ గా మీకు ఆ థ్యాంక్స్ చెప్పిన మాట వినిపించింది కదా ఎందుకు థ్యాంక్స్ అని మీరు చూసినప్పుడు కొద్దిగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతకు తప్ప అంతకు మించి ఏమి జరగదు మళ్ళీ ఇదంతా ఎఫర్ట్ లెస్ అనిపించింది సార్ అవును థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ సార్ మాస్టర్ జీ ప్రజ్ఞ అన్నది ఒక స్థితి పూర్వకంగా చూస్తే ప్రజ్ఞ గుప్పిట్లో మనము ఉండగలమా మన వాడుకలో ప్రజ్ఞ ఉంటుందా ఇది క్లారిఫై చేయండి మాస్టర్ జీ ప్రజ్ఞ స్థితిలో మనం ఉండగలమా అది ప్రజ్ఞ అనేది ఒక స్థితి అని అనుకుంటే ప్రజ్ఞ స్థితిలో మనం ఉండగలమా లేకపోతే ప్రజ్ఞని మనం వాడుకోవాలా వాడుకోవాలి మొట్టమొదట ఐఎమ్ నాట్ ది మాస్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమూవ్ దట్ వర్డ్ సో టూ ఫ్రెండ్స్ వ్యాట్ సీయింగ్ దిస్ టుగెదర్ సో ఒకటి ఏంటంటే ప్రజ్ఞ స్థితిలో ఉండగలమా అనేది ఎవరు అడుగుతున్నారు నేను అనేది అడుగుతుంది ఆ ప్రజ్ఞ స్థితి అంత గొప్పది కదా ఆ స్థితిని ఎలా సాధించాలి ఆ స్థితి చాలా మంచిది గొప్పది అయితే అది చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఈ స్థితిలో నేను ఎలా ఉంటాను అని అడుగుతుంది కానీ యాక్చువల్గా దానికి తెలీదు ఆ స్థితి ఏంటో తెలియదు అది లేకపోతేనే ఇది ఉంది ఆ ప్రశ్న అడిగే నేను లేకపోతేనే ఇది ఉంది అయితే జీవితంలో ప్రజ్ఞాస్థితి అనేది నిజంగా ఇందాక చూసాం కదా అది ఒక కళల్లో ఉండే తెలివి కాదు సంగీతంలో ఉండే తెలివి కాదు చిత్రకారుల తెలివి కాదు రచయితల తెలివి కాదు ఒక శాస్త్రీయ జ్ఞానంలో ఉండే తెలివి కాదు ఇలాగా ఆ తెలివిని గురించి ఏది కాదో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాం ఇవన్నీ ఒక కోణానికి సంబంధించినవి కానీ మొత్తం జీవితం అంతా ఆ తెలివి ప్రకాశిస్తుంది అంటే జీవితం పరిపూర్ణంగా చూడగలదు అనమాట నాట్ ఏ కార్నర్ నాట్ ఏ బీట్ నాట్ ఏన్ ఐటమ్ నాట్ ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ అంచేత ఇట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ క్లెవర్నెస్ విచ్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటరీ అది కాదు అది కానీ మొత్తం జీవితం అంతా ప్రకాశించే తెలివి సో అటువంటి తెలివి అనేది ఉదయించటం అంటే అది సంభవించటం అంటే అది 
అది జీవితం అంతా కొనసాగాలనేది మళ్ళీ ఒక గ్రీడీనెస్ అది కొనసాగాలి అని ఎవరైతే మనం ప్రయత్నిస్తామో తెలివి అనేది ఎలా వస్తుంది నాకు నా జీవితంలో తెలివి అనేది అనేటువంటిది ఎవరైతే ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారో దానికోసం ఆరాటపడతారో అప్పుడు తెలివిలోనికి ఎంటర్ అవ్వడం కాదు వీలు కాదు అయితే నేను ఏం చూడాలంటే నాలోని మందబుద్ధితనం నాలోని యాంత్రికత్వం మళ్ళీ నాలోని ఒక తెలివి లేనితనం తర్వాత నాలోని ఒక ఆరాటం దేని గురించో ఎప్పుడు ఏదో ఒక విషయాన్ని పొందాలనే తాపత్రయం ఇవన్నీ ఉంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్తో కూడుకున్న మైండ్ ఆక్యుపేషన్తో కూడుకున్న మైండ్ ఉంటుంది సో ఆ మనస్సులో ఆ మనస్సు అలా ఉంటున్నప్పుడు తెలివి అనేది ఎలాగ ఉదయిస్తుంది అసలు ఎందుకంటే మనస్సు పూర్తిగా నిశ్శబ్ద స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు ఖాళీ అయినప్పుడు సంభవించేదే తెలివి కదా తెలివి కదా సో కాబట్టి కాబట్టి ఆ సంభవం అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఖాళీ ప్రదేశంలో ఏదైనా ప్రవేశించడానికి వీలుంది అందులో ఉండడానికి వీలవుతుంది ఖాళీ లేని పూర్తిగా నిండిపోయిన ప్రదేశంలో మళ్ళీ చొరబడ్డానికి ఏది ఉంది ఏది వీలు లేదు అందుకని ఉన్నది ఖాళీ అవ్వాలి ఆ ఉన్నది ఖాళీ కాకుండా అక్కడి నుంచి మనం అడుగుతున్నాం ఆ ఈ హలో రంగా గారు మ్యూట్ చేయండి అందరు మ్యూట్ చేయండి దయచేసి కాబట్టి మొదట మనస్సుని ఎందుకు ఎందుకు ఖాళీ అవ్వటం లేదు ఎందుకు యాంత్రికత్వంలో పడింది ఎందుకు తాపత్రయంలో నివసిస్తుంది ఏది క్షేమం అనుకోని అక్షేమంలో నివసిస్తుంది ఈ విషయాలని కనిపెట్టి చూడగలగాలి సో దీంట్లో ఎంక్వైరీ కావాలి దాని నుంచి పరిశీలన పరిశోధన జరగాలి నిజంగా ఒకవేళ అది మనం చూడగలిగితే అప్పుడు అది ఎండింగ్ అయితే అప్పుడు దా అప్పుడు ఆ తెలివి అనేది సహజంగా ఏర్పడే ఒక విషయం మనం సంపాదించే విషయం కాదు ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఇట్ ఆపరేట్స్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ డైరెక్టర్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ డైరెక్షన్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నాట్ డైరెక్టర్ ద ఇంటెలిజెన్స్ డైరెక్ట్స్ అవర్ లైఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ అండి ఆనంద్ గారు మాట్లాడతారు సార్ ఇక్కడ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రేజ్ అ పాయింట్ అనమాట వెన్ వీ సే ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్స్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఆఫ్ బ్యాట్ సంథింగ్ గుడ్ కెన్ హ్యాపెన్ అట్లా అని కానీ ఐ ఐ కెన్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ about it a niagara falls on the most of the tourists go there it's, it's canada and uh, america border uh, so it's it's a very famous uh, falls in the world so w- one day one family had gone and you know they were watching that there was a small kid the family's kid uh, at okay child pakalo nisko unde vaala vaala child vaadu pen chesi kinda padipothadu one pakaga oka vere ayina unnadu person who was visiting he doesn't know them nothing anamata he immediately dives after the child the parents do do that mother doesn't do father does it does when some stranger immediately he uh, as a jump chestadu a child protect is anamata so uh, this was happen- happened quite many years back appu nen anukunnanu what is this son is this an act of intelligence or what it was very challenge ante appu nan chala difficult difficult konde id understand kada సో ఎప్పుడైతే మనం చెప్తామో ఇంటెలిజెన్స్ యాక్ట్స్ అంటే మనం అనుకుంటాం అంత మంచిగా అవుతుంది 
ఇప్పుడు రోడ్లు కూడా ఏమైనా చైల్డ్ క్రాస్ చేయడానికి అది అప్రోప్రియట్ మూవీస్ లో చూపెడతారు వాడు పోయి జంప్ చేసి చైల్డ్ ని సేఫ్ చేస్తాడు అట్లా దట్ కార్ మై హిట్ ఇమ్ ఆల్సో అట్లా సో వెన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్ ఇట్ ఇట్ డస్ నాట్ థింక్ అబౌట్ యునో ఏమైతుందని బ్యాడ్ గుడ్ ఇట్ దేస్ అన్ యాక్షన్ ఇంటెలిజెన్స్ యాక్షన్ ఇక నేను దాన్ని ఆలోచించి వెదర్ ఇట్ వాజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేట్ అంటే బ్యాక్ మై కండిషనింగ్ బ్యాక్ మై అనాలిస్ట్ అనమాట I want to know what it is. I want to say that my intelligence operated or my intelligence didn't operate. The, more, uh, the minute I just say, um, I need to understand because I am back to my conditioning. That is how the brain operates. The brain wants to say, it's, my intelligence is operating. It, it cannot be known. Ante. Why that for, even I am in a bad kipo, I am in a jump test, I am in a car, 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 I am in a car. i mean i am just giving an uh, i'm going uh, and a my own view on that he yes. he will not know why he has done it he is a stranger i don't even know the kid for and a kid could anta cheptu nanu mana kid chala muddugunadu ante man image got the attraction that a kid may may not be to say kuda babu kuda lekunda i i don't know i'm just guessing and in a image there was an action that's all there is so intelligence ante again kada sir maram the question is without sensitive can there be intelligence ani we 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 talk about uh, intelligence all the time but the point is what i am not saying the prerequisite ana kachana it's it should be there ani without sensitive can can there be intelligence manamu cheptama wars and cheptamu we talk about the ukraine war anta so we are talking about the nuclear weapons manamu any accumulate chestam ani i think it, it can kill the planet about 20 30 40 times and put the nuclear weapons what we have but the deterrent here ani ikkada enti dante i don't want to declare war on uh, on china i have got a lot of nuclear or say, america doesn't want to declare war on china because they have weapons they, they know china also has got weapons so the damage going to be valaki manaki it is both it for rendu country survive kalante it is going to be difficult so there is a fear fear of they also getting wiped out so in i mean the common sense is better well, let's go through some other channel uh, i mean we, we cannot use a nuclear weapon and other countries also will not support because whether china uh, china loses or america loses the whole world is going to suffer okay. the other countries also will be involved in that's the different issue so out of fear i mean it, we we were not thinking of uh, what good is can i nen cheppedem ante 97% of the scientists are saying they are in for the six mass extinction and i'm bringing up that again it is not america or, uh, or uh, china every nation on the planet it's going to affect now why is that we talk about ukraine war but why are we unable to talk about this which is see sir 99% it may not happen 99% there is sure it will not happen there is one or let me say point 1% chance of that happening then what apre me to can can i think that way um, i i speak i mean generally i know people i i speak to say my wife and i have em antad ante akkad unna vera vallu unnaru vallandariki leni meeke unda ante okay there are leaders there are those, other people are there vallaki leni meeke enduku ani atla okay now there, it's very difficult to answer sir generally when wife puts a question is very difficult to answer so ikkade uh, em ante no suppose the 0.01 person adi true vaste our children are going to get wiped out they children are going to get wiped out so can i look at that is a question forget the nuclear war there is a fear of the nuclear war but there is no fear of this the six mass extinction even krishnamurthy says the amount of killings are going on on the planet he speaks about it is he talk about killing animals is called is talk about killing humans he says when you kill animals you will kill human being when you destroy nature you will destroy human beings 
when you can't love nature you can't love your wife he says you can't love your son and antar when i say i love my son and i love my wife and i love my father and her which he says is it's false it is not so you don't love your you don't love your son so how do i look at that is a question sir and nen cheptar na koduku bidu nen i love them you don't love them i mean this is this was a very difficult it chala it was very painful for me to understand that i i don't love my son 24 hours i has to be with him even today when I mean, it's not his mother he asks i mean he keeps asking about me most of the time i'm just saying that when i when i saw that it only for my my own pleasure uh, happiness my own uh, gratification that i did what i want suppose he was a very troubled some son would i still do it is the question so then cheppe dante we say we love our children which is not true sir i'm i'm just going beyond it is completely false i we don't love our children we don't love anybody if we love we will not be the way we are if we love the world will be a completely a different place i don't love my mother i don't love my father i don't love my son i don't love my wife that is a hundred percent what krishna murti is saying is hundred and one percent true and now why would i want to bring about a change for what i am happy they were all my puja even today sir mana intla emana function aithe adanku we call a brahmin and a kalam mukta manni chestam evaro tachipoyinaru evaro ida indi lekunte relatives pilustaru potamu anni chestam itlo oka don picture untundi daniki pool isundu untundi anta undi but i want to listen to krishna murti at that can i see that can i see how i mean uh, ante how uh, what do you call what kind of a duplicity is this i am mean, not trying to cheat myself i am mean, being honest to myself at least if not someone out there everything i do what is happening out there if anything happens first thing i'll say rama rama or what something rama krishna something it's all that you when some problem and that is those words come out automatically మనము కృష్ణమూర్తి గురించి మాట్లాడతాం సో వీ హ్యావ్ టు సీ దిస్ కాంట్రడిక్షన్ సార్ ఐ మీన్ ఈవెన్ దిస్ దీస్ టాక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ యు ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇట్ గివ్స్ మీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లెజర్ ఐ కెన్ స్పీక్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను దిస్ మచ్ టైమ్ నో బడీ ఆన్ ద ప్లానెట్ విల్ గేమ్ యూ ఐ ద మై సన్ నార్ మై వైఫ్ నార్ మై ఫాదర్ నా మై మదర్ నా మై బ్రదర్ నా మై సిస్టర్ నోట్ల కెళ్ళి మాట నెల్తే నువ్వు ఊరుకొని ఇంకేం తెలియదంట దే ఆల్ పిహెచ్డీస్ ఆర్ మచ్ ఓల్డ్ మై సిస్టర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెల్ నోన్ జర్నీస్ అఖిలేశ్వరిని ఫ్రమ్ తెలంగాణ రీజన్ అర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ షీ వాజ్ ద నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ప్రెసిడెంట్ అవార్డ్ విన్నర్ షీ ట్రావెల్ విత్ ఫైవ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నేను చెప్తాను ఐ మీన్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ మై పర్సనల్ విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ if i say anything kada i i, I can't even speak to them for about 1 minute saying are noor korani tele no this is the only place nobody tells me that you have taken so much of time will you keep please now keep quiet nobody says that these are my observations that i mean i mean i don't know how everybody will look at it this is a purely my observation thank you thank you anand gadu so can i speak something about it sir yeah sure sir please go ahead so first of all mere oka incident chepparu kada nayagara jalapatham daggara oka abbai ni vaalla talli tandrulu munduku vachi save cheyikopoyina evaro oka teliyani vyakti aa jalapatham lo eedi అతన్ని రక్షించబోనుకున్నాడు ఈ యాక్ట్ ఏంటి అని సో ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక పదం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వర్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఎలాగైతే మనసులో అనేకమైన స్థితులు ఉన్నాయో అలాగే ఒక స్థితి ఉంది ఇంటెలిజెన్స్ అనే స్థితి కూడా ఉంది అయితే 
ఆ స్థితి కొన్ని కొన్ని మాన కొంతమంది మానవులకి కొన్ని సందర్భాలలో అకస్మాత్తుగా సడన్ గా కలుగుతుంది అంటే ఆ సెన్సిటివిటీ మీరు చెప్పిన సెన్సిటివిటీ అన్ని అన్ని జీవిత సందర్భాల్లోనే కాదు కానీ ఒక్కొక్క సందర్భంలో కలుగుతుంది ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక ఆపద సంభవించినప్పుడు లేదా అంటే ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు లేదా అంటే ఒక హింస జరిగినప్పుడు ఎప్పుడో ఒకనొక సందర్భంలో ఆ సెన్సిటివిటీ మేల్కొంటుంది మనిషిలో మేల్కొన్నప్పుడు అతను ఆలోచించి తన ప్రాణం గురించి కానీ తన సేఫ్టీ గురించి కానీ నేను అనే దాని నుంచి కానీ ఆలోచించడు అక్కడ వెంటనే అతను దుముకుతాడు ఆ పనిలో హి జంప్స్ ఇన్ టు దట్ వర్క్ దట్ in that crisis point he jumps he don't think about it appudu jarugutundi aithe athani jeevitham loke manam velli chuste ee mana jeevithallo kuda manam chuste manaku kuda sensitivity anedi appudappudu kalagochunu kaani we are not sensitive to everything every point of life in our relationship not only in our relationship with our close family circle or the relationship with the outer circle or whatever it is called the society and the things and the nature so deeniki sensitive ga manam anni sandarbhalalo undam కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని చోట్ల ఆ సెన్సిటివిటీ కలగొచ్చు ఒకవేళ కృష్ణమూర్తి గారి యొక్క టీచింగ్స్ లేని వాళ్ళకి వినని వాళ్ళకి కూడా ఈ సెన్సిటివిటీ ఉంది ఉంటుంది అయితే అది ప్రస్తుతాంశంలో మనం చూస్తే ఈరోజు నిజంగా ఒక సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది పూర్తిగా జరిగి తన ఆలోచన విధానాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకొని తన జీవిత విధానాన్ని గమనించి తన గురించి తాను ఒక సెల్ఫ్ నోయింగ్ అనేది జరిగి అప్పుడు తనలో ఒక విప్లవాత్మకమైన ఒక స్థితి మేల్కొనినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఒక విషయం ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ పరివర్తన ఏమైతే ఉందో ఆ విప్లవం వల్ల వచ్చిన పరివర్తన దాంట్లో నుంచి పుట్టినటువంటి ఒక సెన్సిటివిటీ దాంట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రేమ ఒక కరుణ ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి ఆ ప్రేమ ఒక కరుణ అనేటువంటిది ఒక ప్రేమ అనేది నిజంగా వాస్తవంగా నా ఫ్యామిలీ మీద నా కొడుక్కి నా కొడుకు మీద నాకు ఉందా నా భార్య మీద నాకు ఉందా ఎవరి మీద నాకుంది అని చూస్తే ఎందుకుంటుంది ద అటాచ్మెంట్ అండ్ డిపెండెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇటువంటివన్నీ నేను ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి నా ఫ్యామిలీ అందరి విషయంలో ఉన్నప్పుడు ఐ మే కాల్ ఇట్ లవ్ బట్ ఈజ్ ఇట్ లవ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ ద డిపెండెన్స్ సో ఏంటి అది have i ever checked it nenu eppudaina check cheskunnana so idantha kuda krishnamurthi garu teachings lo aa darshanam seeing anedi chaala 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 important endukante prema karuna telivi prajna ane matala kanna ఉన్నది ఏంటి అనే దాన్ని చూడగలగటం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీయింగ్ ఎందుకంటే సీయింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి జరగాలి ఎలా జరగాలి ఆ సీయింగ్ అనేది నిజంగా జరగకపోవడం వల్లనే మీ చెప్పిన హింస అనేది మనందరికీ తెలిసిన హింస అనేది 
యుద్ధోన్మాదం అనేది రక్తపాతం అనేది జంతువుల మీద మనుషుల మీద అందరి మీద కలుగుతున్నదంతా కూడా ఈరోజు ఆ అది సెన్సిటివిటీ లేకపోవటం అనేది ఈ చూడటం జరగకే సో నిజంగా కావాల్సింది ఏంటి ద వెరీ సీయింగ్ ఎందుకంటే అందుకే కృష్ణమూర్తి గారు ఏమంటారు దిస్ ద వెరీ సీయింగ్ ఈజ్ యాక్షన్ నాట్ సీయింగ్ దెన్ అండర్స్టాండింగ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యాక్టింగ్ నో బట్ దెర్ ఇస్ నోట్ టైమ్ బిట్వీన్ సీయింగ్ అండ్ యాక్షన్ అనేటువంటిది టైం లేని ఆ సీయింగ్ ఏంటి ఇది మనకి అంటే లోతుగా చూస్తే అంటే ఎప్పుడైతే మనము మనస్సు అనేది లేకుండా నిశ్శబ్దములో నుంచి మన జీవితంలో జరిగే ప్రతి బాంధవ్యంలోని ప్రతి మనం మాట్లాడే తీరులోని మనం వింటున్న తీరులోని మనం చర్య చేస్తున్న తీరులోని అన్నిటిలోని కూడా థాట్ వర్డ్ అండ్ డీడ్ అన్నిటిలోని ప్రతి మూమెంట్లోని గెస్చర్లోని ప్రతిదీ మనం గమనించగలిగితే ఇన్ ద వెరీ దట్ సీయింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ సెన్సిటివిటీ వాట్ ఈజ్ లవ్ వాట్ ఈజ్ కంపాషన్ వాట్ ఈజ్ ద డోర్ అండ్ డోర్ బియాండ్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఆల్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ప్రజ్ఞ సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అగెయిన్ సెల్ఫ్ సో వాట్ ఈజ్ ఈజ్ దట్ అంటే ఉన్నది ఏంటి సంఘర్షణ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది తాపత్రయం ఉంది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ ఉంది ఆరాటం ఉంది పోరాటం ఉంది బంధాలు ఉన్నాయి డిపెండెన్సీ ఉంది తర్వాత అటాచ్మెంట్ ఉంది ఫియర్ ఉంది ఇవన్నీ యాక్చువల్గా వాస్తవాలు సో వీటిలో ఉన్న జీవితం అలాగ యాంత్రికంగా కొట్టుకుపోతున్న దాంట్లో ఏముంది ఏం జరుగుతుంది అని ఎప్పుడు నేను గమనించకుండా దాంట్లోనే కొట్టుకుపోతున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ గమనన అనేది ఎప్పుడైతే జరిగిందో అందుకోసమే మనం ఈ సమావేశం అవుతున్నాం వారం వారం ఎందుకు ఏదో చర్చించడానికి ఏదో ఊసిపోక మనం ఇక్కడికి రావటం లేదు కానీ కలిసి ఒక విషయాన్ని ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాం ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చూడటం అనేది ఎంతవరకు జరుగుతుందో మనల్ని మనం చూసుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది కాబట్టి మనం కలిసి ఒక విషయం అందరం కలిసి ఒక చూస్తుండేటప్పుడు అందులో కొన్ని కొత్త అవగాహనలు కూడా రావచ్చు మనకి సో దట్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ హెల్ప్స్ అస్ బికాస్ ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్ మే బి యూస్ఫుల్ టు మై లైఫ్ వెన్ ఎనీబడి స్పీక్స్ ఇట్ మే బి యూస్ఫుల్ టు ది అదర్స్ ఆల్సో అందువల్ల వీ హ్యావ్ టు అంటే ఏది అవసరమో అది నేర్చుకుంటాం అవసరం లేనిది ఆయన ఎంతసేపు మాట్లాడినా అది రాలిపోతుంది అంతే దట్ ఈస్ లిసనింగ్ సో లిసనింగ్ ఈజ్ ఎ నాట్ సో వెన్ వీ లిసన్ ఈఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ విచ్ ఈస్ రియాలిటీ ఇన్ ఇట్ విట్ ఈస్ ట్రూత్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు మై మైండ్ కెన్ వీ లిసన్ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ ది పాయింట్ సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ కొన్ని పదాలని కృష్ణమూర్తి గారు ఏమి ప్రేమో ఏది కంపాషనో ఏది ఇంటెలిజెన్సో ఏది సెన్సిటివిటీయో ఆ విషయాలు సూచించారు అయితే అవి మన జీవితంలో మానవ జీవితంలో దాదాపు కరువయ్యాయి కాబట్టి ఉన్నది ఏంటో చూడకుండా ఆ విషయాల గురించి ఊరిక అది కావాలి అదే జరగాలి అది దాంతో జీవించాలనే చర్చ కాకుండా అసలు ఉన్నది మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం ఏది మనల్ని అడ్డుతుంది అంత జీవితమా లేకపోతే ప్లెషరా లేకపోతే యా మెకానికల్ లైఫా లేకపోతే ఆక్యుపేషనల్ థింగా లేకపోతే సంథింగ్ సంథింగ్ ఆర్ అదర్ వీ వాంట్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ టు హ్యాపీ అంటే ఏదో ఇంకా ఇంకా ఏదో పొందాలి అని ఆరాటం ఇంకా ఏదో జరగాలి ఆరాటం అన్ని రంగాలలో అంటే మనం ఏంటి తాపత్రయమా ఏం జరుగుతుంది అసలు యాక్చువల్గా మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది మానవులు ఎవరూ చూడకపోవడం వల్ల మనుషులు దాన్ని గమనించకపోవడం వల్ల ఇంత కెలామిటీ నాలోని అందరిలోని జరుగుతుంది కదా సో కాబట్టి 
ద వెరీ సీయింగ్ దట్ ద వాట్ ఈస్ ఆ ఉన్నది ఏంటి నా జీవితం ఏంటి అనేదే చూడటం అతి ముఖ్యం దెన్ ఓన్లీ వాట్ కృష్ణమూర్తి స్పీక్స్ అబౌట్ మే కమ్ ఆర్ విల్ కమ్ ఆర్ షెల్ కమ్ అంటే ఏదైనా జరగచ్చు అది ఇట్ మే హ్యాపీ అలాగ జరగడానికి ముందు చేయవలసిన పని వదిలేసి మనము మరేదో మరేదో చర్చించడం కోసం కాదు ఇక్కడికి వచ్చింది కానీ దాని యొక్క ముఖ్యత తెలుసుకున్నాము అలాగే ఆ ప్రేమ యొక్క ముఖ్యత ఏంటో ఆయన వివరించారు తర్వాత కరుణ యొక్క ముఖ్య ముఖ్యత ఏంటో వివరించారు తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ముఖ్యత ఏంటో వివరించారు అయితే అవన్నీ విని అవిని సంపాదించడం కోసం మనల్ని ఊరిక పరుగులు తీయమని ఏవో పుస్తకాలు చదివిమని గురువులు వెంట పడమని లేకపోతే ఆయన్నే వినమని చెప్పడం లేదు అక్కడ మనల్ని మనం చూసుకోమని చెప్తున్నారు కాబట్టి మనల్ని మనం చూసుకోవడం వల్ల మనం మనకు అర్థమైతే ఆ వివేకోదయం ఆ ప్రజ్ఞోదయం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అది జరుగుతుంది సో ఇది కేవలం ఒక తాత్కాలిక విషయం కాదు అంటే టెంపరీగా సంభవించే విషయం కాదు ఎందుకంటే అది పూర్తిగా మనల్ని మనం అవగాహన చేసుకుంటూ వెళ్తే క్షణక్షణం ఒక్కొక్క డోర్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది క్షణక్షణం ఒక అవగాహనతో ఒక్కొక్క సంఖ్యను తెగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి స్వేచ్ఛ వైపు చేసే ప్రయాణం అది మనం మన తాలూకా జీవితాన్ని జీవితంలో మన ప్రవర్తనని అందులో వ్యవహరించే మనస్సుని దాని ఆలోచనల్ని గమనించడం ఒక్కటే నిజమైన చర్య ద ట్రూ యాక్షన్ సో ఆ చర్య నుంచే మిగతా చర్య అంతా సమ్యక్ చర్య అనే చర్య పుడుతుందన్నమాట యాక్చువల్గా కానీ ఇది లేకుండా అది కావాలి అనేది అసంబద్ధం అది జరగదు ఇది నా అవగాహన సార్ సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ అబౌట్ యాంగర్ ఫియర్ దట్ టెల్స్ మీ ఐ మై లైఫ్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్ వితౌట్ యాంగర్ వాట్ ఆర్ మై మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది వన్ మినిట్ సార్ కొంచెం చూడండి Can you hear me now, sir? No, ah, sir. Go on. Please continue. No, sir. It's a problem. I, I, I don't think you can hear me now, sir. No, there then. Uh, Go on. Can you hear me, Go sir? On, sir. Can yes, you hear me? Yeah, we, we can hear okay, you only. Okay. We can hear you. Uh, oh, oh I, I okay I think I've done my video something Okay I mean is it okay sir I'm off my video Yes okay sir uh, sir what nen em cheptunnan ante sir I don't want to look at things I yeah. I don't want to be disturbed from my comfort zone yes. no killings i thought nadi par problem is pot out and choose some at champe the choose some some festival i thought sir mana ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని స్ట్రీట్ సైడ్ లో అవి దాన్ని చంపేస్తారు కట్ చేస్తారు మనం చూస్తాము ఇన్వైట్ చేసి పోతాము ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ హర్ట్స్ మీ ఐ ఐ డోంట్ వాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ అవుట్ మై కంఫర్ట్ జోన్ ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ అని పోతాము అంతే సో దిస్ ఇస్ వన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట కృష్ణమూర్తి సేస్ యూ నీడ్ టు సమ్ సమ్ ప్లేస్ ఈ సేస్ డోంట్ వర్క్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ కాంటాక్స్ ఈ సేస్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ వెరీ 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 హార్డ్ he says that he says what are you doing or is your enjoying your life that's all your all pleasurable activities to know what this to work and work hard in the sense not the way now suppose uh, i i love to play, sir i love to play say table tennis i mean i really sweat it but i'm enjoying it i'm doing things which i'm not supposed to do at my age but i'm doing it because i'm enjoying it i don't find it as hard work this is my explanation of what ke- i think what case to saying sir the, 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 uh, that is what it is so uh, 
this is how I seem to. Uh, I am trying to understand myself. Even when K says he, until me, 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 Koduku no love chevan, it was a very big shock for me. So, then, 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 I'm giving a very personal example, sir. I mean, then is why, why I do this all the time. When I came to know about what is going to happen to the planet, I said, what can be my contribution to my, my, my the ones whom I love? When they're talking about animal agriculture, which is a major factor, I said, is it that? Is it that my eating is more important or my child is more important? Even my son says, "Sir, parle that you with tinundri antar." I I I can't. I am telling you, nein chapton antar tin dar im par im kadwa antar. Then it's gone. It's over. Finish. That is the perception. There was an action. Nein apur im chapla then will power one. I should I should avoid. I should not look at it. Ipur yeh na tin ta ante gora. I I can't watch it. And most of the time, me me tunsa. They know a nakfut zori kela. I don't want to walk. That is, I need to look at that. Yes. That for even agar chusal mo I'm emotional. I feel killing so many animals. I ne road la pota. I'm the blood everywhere. Blood tunja di. Game festival. I don't understand. Uh, then any animals agar road panal la pista na matta. That day that every everywhere there'll be blood. I don't know how government allows, how religious people are, allow what I don't like the Artham Islands. Uh, I also see that. What happens to me? I just ignore. When a Beatles, I mean Paul McCartney and Kunta and Chetaru, if slaughterhouses have glasses on them, you and I won't have been eating them. Under we we cover ourselves. We don't want. When we when children are in a blind type of thing, like that, they are not doing that. Choose them. They are not leaders. They are not guru. Same thing. Even now, it lies to that. It lies. There is a. There is a. Ninety-seven percent scientists have thought that we are in for a mass extinction. Any choose them. Leaders are not. Man, we are all not. Whether whether leaders are not. Whether whether scientists are not. Even check that. Just yes, government have just done this. They are all the governments are meeting. The last time they met in Europe and they met in Africa. And well, well, just done that. But. K is talking not them. He is talking about you and me. What are you doing, Annie? Do you see that? Not the leaders. See, we see, even today, manam leaders pane depend depend aita. Everything we today, even today, manam we expect the leaders to do it. K is saying something else. The moment you depend upon somebody, you are lost. There is a fragmentation. There is a division. There is conflict. So, Ati manam kartha maile. So it is. My, I don't want to be disturbed from my comfort zone. Whatever I am doing throughout the week, throughout the month, we continue. To, I continue to do the same thing again and again. I don't want any disturbance. Yes, occasionally something happens. My conditioning says how to solve the problem. I go back to my conditioning. So Adi, that is very essential. So I ante earlier when I was speaker chapnaan kara. I want to know what it is, Andy. There's nothing to know. It is when you see a sunrise, a beautiful sunrise. You you don't say how 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 does that happen, Andy? You've seen it's gone over. The onna kada sir. Ipura di etla ite di etla wealthu etla stundi a light etlo to di nenu ante thenya my conditioning is back there. Ha, I see the beautiful sunset for a split second. I see there's for that split second there's joy. And that's over. Finish. I may say yes. I should come again tomorrow. That Adi Malla back to conditioning. Anti sir, thank you. Thank you. Abey kada himsa ne the everywhere it is happening. Me chepne tu as laughter jaru tundi deyud peri ne balilis tunaru rakta paatan jaru tundi. Aite. అక్కడ చేయవలసింది ఏంటి యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూఆర్ సెన్సిటివ్ ఐ కెనాట్ సీ దట్ ఐ కెనాట్ ఈట్ మీట్ ఐ కెనాట్ డూ హార్మ్ టు ఎనీ యానిమల్ ఆర్ టు ది ప్లాంట్ ఆర్ ఐ మీన్ ద ట్రీస్ అండ్ ద నేచర్ కెనాట్ హార్మ్ బికాస్ ఆ హింసలో ఎంత ఘోరమైన విషయం ఉందో అది నా శరీరాన్ని మనస్సుని 
చాలా బాధకు గురి చేసింది నా కళ్ళంటే నీళ్ళు వచ్చాయి ఒకసారి ఒక భోజనానికి నేను వెళ్ళాను అది చావు భోజనం ఫ్యూనరల్ మీల్స్ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఒక కోడి మాంసాన్ని వడ్డించారు ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఒక గదిలో కూర్చున్నాము అందులో నేను ఉన్నాను ఇది జరిగి యాభై సంవత్సరాలు పైన అయింది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయితే ఇరవై ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో నేను మాంసాహారం తినేవాడిని ఆ తర్వాత నేను కొన్ని విషయాలను గమనించిన తర్వాత చాలా ఇది దారుణమైన హింసగా చూడ చూశాను ఆ తర్వాత నాలో ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు సెన్సిటివిటీ కలిగి ఇది ఎవరు చెప్పలేదు నాకు మానేమని కానీ ఒక బాధ కలిగింది అప్పటికి నేను కృష్ణమూర్తి గారిని చదవలేదు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ వడ్డన విషయం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ అక్కడ నా విస్తరలో కూడా మాంసం వడ్డించారు కోడి మాంసం అది నేను చూసిన తక్షణం నా నరాలన్నీ తీవ్రమైన బాధకి ఫిజికల్గా లోన్ అయ్యి కళ్ళంట జలజల జలజల నీరు కారిపోయింది వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాను అప్పుడు ఆ భోజనం పెట్టిన బంధువు వచ్చి మా వల్ల ఏమైనా ఫాల్ట్ ఉందా మీకేమైనా అవమానం పరిచామా మీకు ఎందుకు బాధ కలిగింది అని అన్నారు నేను మౌనంగా అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయాను నేనేమి ఆహారం ముట్టుకోలేదు తర్వాత ఆయన సముదాయించాడు నా స్థితిని ఏమి నేను చెప్పలేదు కానీ నేను మాంసాహారం నుంచి చూసి నేను బాధపడ్డాను అంటే అప్పుడు నాకు వేరే వస్త్రం వేసి వేరే గదిలో భోజనం పెట్టాడు శాఖాహారం వెజిటబుల్ మీల్స్ అంటే అక్కడ ఏమైంది ఈ మాంసాహారాన్ని మీరు ఎవరు వడ్డించకూడదు అని నేను ప్రతిఘటించలేను అక్కడ మీరు జంతు పని చేయకూడదు అని చెప్పలేను అక్కడ ఎవరు వినరు నా మాట పైగా వెర్రివాడిగా చూస్తారు కానీ నేను అక్కడ నా తాలూకా స్పందన ముఖ్యము అంటే నిజంగా నాలోని ఆ సెన్సిటివిటీ కలగటం ముఖ్యము ఆ బాధ కలగటం వల్ల నేను దాన్ని విసర్జించాను అంతే విసర్జించాలని ఒక ఒక దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు సప్రెస్ చేసుకోలేదు నా డిజైర్ని సప్రెస్ చేసుకోవడం కాదు అది కానీ పూర్తిగా అది దాంతో ఉండేటువంటి ఆ బాధని నేను అనుభవించాను ఆ జంతువు యొక్క బాధని లిటరల్గా నేను అనుభవించాను నరాలన్నీ కోసినట్టు సో అందుకని నేను మరి తినలేకపోయాను ఎవరైనా తింటే కూడా పక్కన ఉండలేను వాసన పనికిరాదు ఏమి అవ్వదు అక్కడి నుంచి ఏమి పూర్తిగా మారిపోయింది సో అందుకంటే ప్రతి మానవుడిలో తన సంతోషం కోసమే జీవించటం అనేది చాలా సాధారణంగా మీరు చెప్పినట్టుగా అదే అందరూ చేస్తున్నారు సో ఎవ్రీబడి ఇస్ రన్స్ ఆఫ్టర్ హిస్ ప్లేషర్ ఇన్ హిస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అరౌండ్ ది వర్డ్ ఇస్ ది ట్రూత్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టేట్మెంట్ సో అందుకని నేను కానీ అలాగే ఎవరికి వారు దాన్ని చూడగలిగితే మరి ప్రపంచం మారిపోదా తప్పకుండా మారుతుంది ఎందుకంటే ఒక మానవుడు మారినప్పుడు ప్రపంచం మారే అవకాశం ఉంది అయితే చూడాలి చూడడం జరిగినప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు సార్ ధన్యవాదాలు ఇంకోటి సార్ మన కృష్ణమూర్తి షేరింగ్ టూ ఫ్రెండ్స్ గోయింగ్ టుగెదర్ అన్నమాట షేరింగ్ టుగెదర్ వెన్ దర్ ఇస్ కేర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ సో దట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ 
I mean, to sit together, walk together without agreeing and not and disagree. Yes. Just listening to each other. Yes. That is what he has said uh, when, when uh, about our meetings. He says, "Can you all move together as two friends?" So, I think on a meeting, lo, it's very essential not to agree or disagree, not to say right or wrong, just to listen to each other, and uh, for that, there has to be care and affection. Krishna Muthi has put. Uh, many words uh, like uh, sensitive, freedom, care, affection, compassion, passion, love. It all means only one thing. It, they are not different. Sensitive is not different from love. Without love, there is uh, uh, no sensitive. Without sensitive, there is no love. So even when it talks about freedom, responsibility, the, we but we interpret these words. We sit. We look at them differently. But ultimately, it is only one thing. It, it it is only one thing. What are you may you may call it God, you may call it reality, you may call what is, you may call it love, you may call it sensitive, whatever it is. It is it is just the, the only it is that that's all there is. So it is very essential when we move together. Uh, I I would say uh, not we. I need to listen to what they are saying without agreeing or disagreeing. If I don't agree, I have to I have to look look into it. I have to I have to see that I am not agreeing with what the person is saying. That's all there is. Not to do something about it, and because agreement and disagreement again, it's based on my conditioning. So I have to see my conditioning is operating again. So is it possible to listen to to the person whether he is right or wrong? It's completely different. It is of no consequence whatsoever. Can I listen to him? That's all there is. Ante. That's it. Just occurred to me, sir, and the chapter could not be there. Yes, that is right only because when you agree or disagree, what happens is again there is the old mind interfering. So, in that interference, there is no understanding. You are agreeing what you are favorable to it. and disagreeing which is not favorable to you or which has already in your mind not to agree the knowledge so hearing with that knowledge is something the communication cannot be there right communication so meer cheppindi nenu vini vinna tarvata andulo nunde satyam chaala goppa ga unnappudu meeku nenu cheptanu ఎందుకంటే ఆ సత్యం ఎగ్రీయింగ్ కాదు డిసగ్రీయింగ్ కాదు అది సత్యం గనక కాబట్టి అది సత్యమే అని మీతో చెప్పినప్పుడు నేను ఎగ్రీ అయినట్టు కాదు నేను సత్యాన్ని చూశాను గనక మీకు చెప్తున్నాను షేరింగ్ అంతే సో దాంట్లో మన ఇద్దరి మధ్య ఏ రకమైన భేదాభిప్రాయాలు లేవు అది లిసనింగ్ తాలూకా అతి ముఖ్యమైన విషయం రెండవది ఏంటి అంటే మీరు ఇంకేదో అన్నారు కదా లిసనింగ్ తర్వాత ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వెల్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ ఆ yes yes that's it so a different words so enduku vaadaru ante different context lo vaadaru ante to give us more understanding about that alage ipudu సీయింగ్ అంటే నేను అనే ఏంటి అది సెల్ఫ్ గురించి వాడారు ది సెంటర్ అన్నారు ద సెల్ఫ్ అన్నారు ద నాలెడ్జ్ అన్నారు థాట్ అన్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మెమరీ అన్నారు ఇవన్నీ ఏంటి యాక్చువల్గా ఒకే విషయాన్ని చూపిస్తున్నాయి అంటే ఆ విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ని మరింత ఎక్కువ సులువుగా అవ్వడానికి అది వివరించారు తప్ప మీరు చెప్పినట్టుగా విషయం అంతా ఒకటే సెన్సిటివిటీ అన్నా లవ్ అన్నా కంపాషన్ అన్నా సో దట్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నా ప్రజ్ఞ అన్నా ఇవన్నీ కూడా ఒక సందర్భంలో కలిగే విషయాలు అవి సో ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న దగ్గర ప్రజ్ఞ ఉంది ప్రజ్ఞ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న దగ్గర ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఉన్న దగ్గర కరుణ ఉంది ఈ రెండు ఉన్న దగ్గర నిశ్శబ్దం ఉంది సో నిశ్శబ్దం ఉన్న దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ నిశ్శబ్దం వేరు ప్రేమ వేరు కరుణ వేరు లేదా అంటే ఇంటెలిజెన్స్ వేరు అని కాదు అర్థం 
కాబట్టి ఇన్ని మాటల్లో చిక్కుకొని అది వేరు వేరు అనుకొని మనం అది ఏదో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి విషయం అంతా కూడా ఒక్కటే కానీ వివిధ విధాలుగా దాన్ని వివిధ సందర్భాలలో వివిధ విధ సమయాల్లో ఒక్కొక్కర విషయాల్లో ఒక గ్రూప్తో సంభవించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక పబ్లిక్ టాక్లో మాట్లాడేటప్పుడు లేదా ఇండివిజువల్గా మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి వివరణ ఇస్తూ రకరకాల విషయాలని వెల్ల వివిధ విధాలుగా వెల్లడించారు అయితే ఇదంతా మనం చూస్తే నిజంగా లోతుగా వెళ్ళగలిగితే మనకు తెలుస్తుంది ఇదంతా ఒకటే అని ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు ఎవరు దాని గురించి చెప్పక్కర్లేదు వీ నో ఇట్ డైరెక్ట్లీ సో సో దట్ అండ్ దట్ సీయింగ్ ఇస్ సో టు రీడ్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ అని మొట్టమొదటి అన్నారు కదా సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ అకార్డింగ్ టు వర్డ్స్ ఆర్ ది సెంటెన్సెస్ బట్ రీడ్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ దెర్ మే బి థౌజండ్ వర్డ్స్ బట్ దే బట్ థౌజండ్ వర్డ్స్ ఆర్ ది ఓన్ థింగ్ to go beyond the words also yes yes that's all నమస్తే సార్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు రైట్ యాక్షన్ జరుగుతుంది కదా సార్ అదే ఆ సైలెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ రైట్ యాక్షన్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎదుటి వాళ్ళు మన అమాయకులుగా అనుకుంటా అనుకుంటున్నట్లు అనిపిస్తుంది సార్ మనం అదే మన యాక్టింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరే వాళ్ళ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు సార్ కానీ అలా రైట్ యాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సొసైటీలో మనని ఒక తెలివి తక్కువ లాగా కూడా చూస్తున్నట్టు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అనిపిస్తుంది సార్ రిలేషన్స్ లో కూడా అందరూ ఒకలా ఉండి మనం మంచి ఇలా ఉండడం వల్ల అది సార్ నా ప్రశ్న ఇంటెలిజెన్స్ అనేది నిజంగా ఉదయించినట్లయితే అది ఎవరేమనుకుంటున్నారని చూసే చూసేదా చూస్తుందా ఎవరేమనుకుంటున్నారని చూసేది అవమానపడేది పొంగిపోయేది సెల్ఫే కదా సో సెల్ఫ్ నుంచి వచ్చేది ఇంటెలిజెన్స్ ఎలాగవుతుంది అక్కడ మళ్ళీ ఎవరేమనుకుంటున్నారో మనం చూస్తున్నామంటే అది సెల్ఫ్ నుంచి వచ్చింది ఆ చూపు కానీ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరేమనుకుంటున్నారు ప్రపంచం ఏమనుకుంటుంది నా గురించి అని చూడదు నేను చూస్తుంది అలాగా అది చాలా సింపుల్ కదా అమ్మా అవును సార్ కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు తెలుస్తుంది సార్ తెలుస్తుంది అంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా సెల్ఫ్ ఉన్నట్టే కదా సార్ అక్కడ సెల్ఫ్ ఉందే కదా సెల్ఫ్ ఉండబట్టే అది జరిగింది అంతే కదా టైం అయింది క్లోజ్ చేద్దామండి welcome and thank you sir thank you thank you everybody thank you thank you thank you sir thank you sir thank you so much sir namaste 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 sir namaste namaskaram sir namaste sir namaskaram namaskaram